Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. Hoy tengo de invitado a Piero Bonarelli, VP de Negocio del Catador. Y con Piero quiero conversar sobre su trayectoria profesional, pero también cómo se conecta el fitness y la, disi la diferente disciplina deportiva que él ha practicado en el tiempo. Piero es un profesional al que yo admiro mucho y que entiendo que tiene una... Tiene mucho que aportar con la conversación que vamos a tener hoy. Pues sí, viejo, como te decía, gracias por venir. Yo sé que tú eres un tipo con una agenda bien apretada, o sea que te agradezco que sacar el tiempo de venir para acá. No, viejo, gracias por la invitación. Yo feliz de venir a, a compartir contigo y a, a hablar de lo que no sé que vamos a hablar. Tranquilo. Eh, <risa> no vamos a hablar de nada que no forme parte de tu día a día. O sea que esto no, no, exige, no, no exige ninguna preparación previa. Vamos arriba, yo feliz. Eh, lo que yo sí pienso es con esto introducirte a la industria podcastera. Porque ya tú me dijiste que no tiene... Eh, no tiene hábito de, de escuchar podcast. Así es. Como te dije, viejo, es todo un mundo. Hay muchísimos podcasts internacionales y nacionales que están haciendo un buen trabajo. So, yo he visto, o sea, yo estoy al tanto de que un mundo sé que existe y nunca y no lo he conocido bien. No ha o metido sea, los pies. No, pero, pero yo escucho de gente y yo digo, mira, Kina, eso es más grande de lo que uno se imagina. Y raro que no te habían invitado antes a un podcast. O, o sí, o has ido alguno antes. Eh, no, no, no. De verdad que no. Qué raro, porque aquí hay muchos podcasts eh, de emprendimiento, que se habla mucho de negocio, y como que una gente como tú hace rato que yo hubiera considerado para traer. Bueno, Nito, pues ya Así lo que na, te, no tengo el placer <risa> de ser el primero. Y tú sabes que yo no tengo aquí en, en Tertulia Dura, usualmente se toma Aquapana, se toma San Pellegrino. <risa> Pero yo no puedo invitarte a ti, que eres una leyenda nacional del vino, <risa> y no comparte un vino. No, o sea que eso. quiero que, que en este episodio nos no estrenemos a ah, darle a esta plantica de, yo, de Arzuaga. Yo estoy viendo esa botella y estoy diciendo, ven acá, ¿y es de decoración qué tal? No, no es decoración, no. <risa> Me encantan los vinos de... De del ese catador. productor. Del ah, catador, de, no, y de, de Suaga. O sea, es un... Tú sabes, yo... Fuera de serie ese productor. Yo fui a la bodega. Sí, yo me recuerdo. Yo fui a la bodega y conocí a Nacho. Ana, y el cordero que hacen ahí... Uf. Durísimo. Cordero eh, lechal. Además de que el vino me gustaba antes de ir, eh, después de que tú visitas una bodega, tú te quedas como con, con ese apego. Sí. Yo en ese viaje visité la bodega de Marqués de Rical, Fui a, a Muga y fui a Arzuaga. Sí. Y ya esos son tres vinos que, con los que yo tengo como que un afecto personal. Te quedaste con una conexión. Salud, lo apro tiene eso, cada bodega es como un mundo diferente y cada una tiene su encanto. Y por qué te, te puede gustar cada una sin hacer necesariamente lo, una práctica que la gente hace, que es compararlas una con otra, sino cada una tiene su encanto. Sí, porque por ejemplo, definitivamente la más grande de, de esas tres, es Marque de Rical, sí. una bodega inmensa, es una, una bodega mucho más vieja que las otras es dos. antigua, tiene la, la bodega con más historia que hay en Rioja y en, en España completa. Sin embargo, tú te vas a Muga y a Arzuaga, que son bodegas más pequeñas y también tienen su encanto ah, porque tú... Tienen su feeling familiar todavía. Exacto. O sea, exacto. bueno, tú viste, o sea, tú viste a Nacho Arzuaga claro. y quizás en Muga pudiste haber saludado a uno de los Muga que están ahí mismo ellos ellos mismos atendiendo a la gente. Claro. Y Arzuaga tiene la chulería de que ellos tienen el hotel y sí. el restaurante. Yo incluso me quedé ahí una noche. Ahí me, me juqueó nuestro amigo John Paul Garrido. JP. Sí. John P. me puso ahí a ballet y, y de verdad la, yo la pasé muy bien en, en, en la tres bodegas. Pero ahí esa experiencia de dormir en Arzuaga y, y comer en el restaurante eh, fue muy amplio, de verdad. Total. Yo me recuerdo de, de tu viaje. Yo también me acuerdo, quiero repetirlo <risa> pronto. Y, y también eh, a mí me han encantado los vinos españoles. Yo, mi, bueno, mi suegro es español. Sí. Y con él es que yo más tomo vino, porque, por ejemplo, lo, mis amigos son más de, de Hard Liquor. Y con quien yo siempre termino tomando vino los fines de semana es eh, 
casi siempre con mi suegro. Y obviamente, el español al fin. Sí. A él háblale de Rioja, Rivera sí. del Duero. Y los últimos do, dos, tres, cuatro años, yo le daba en la madre a los vinos sí. españoles. Eh, España ofrece... Eh, op, eh, es una región vinícola que ofrece una relación calidad-precio como ningún otro país en el mundo. Los vinos de... Probablemente, mucha gente que tiene posicionado a Francia como el principal país productor y a nivel de calidad y de cantidad, junto con Italia también... Pero a veces la calidad que da un vino español a 1.500 pesos en Francia cuesta 3.000 o 5.000. ¿Tú entiendes? Entonces eso le ha permitido a España llegar a muchas bocas. O sea, España ha crecido mucho en, en los últimos años. Y ni mencionar el mercado dominicano que es pro español full. ¿Y por, por, a qué tú crees que se debe eso? La, la misma influencia española que tenemos, que hay tantos so, españoles. Aquí. Son muchos elementos. Nosotros fuimos una colonia española. El comercio y la restauración aquí llegó con los inmigrantes españoles. Todos los supermercados y todos los restaurantes donde eran de España. Uh -huh. Los productos están en español. Es lo mismo decir la planta que Gevre Chambertin en francés o que Brunello di Montalcino y el Pollone. Eso son una vaina muy complicada. Claro. Pero, y Protos Reserva, eso está fácil de decir. Entonces yo, claro. di, yo siempre digo, el idioma español ya facilita que el dominicano tenga, aparte, el dominicano es pro gringo y España. Esos dos países. Fíjate que aquí sucede todo lo que sucede en los restaurantes de Nueva York o en los de Madrid. Y así mismo, todo lo que nosotros consumimos se desprende de Estados Unidos o de España. Pero al mismo tiempo España ofrece una calidad de producto muy fuerte por un, por un, precio, por un precio módico. Y eso, eso te permite que la gente pueda consumirlo con mucha frecuencia. De, de, lo, de los vinos españoles, ¿cuáles son tus tu favoritos eh, dentro de un rango de precios razonable? Porque yo sé que el precio influye mucho. Sí, el precio, claro. Pero, pero digamos que una botella que te ande por debajo de 3 mil pesos. Te voy a mencionar uno de mis favoritos en los 3 mil y, y Picasso. Hacienda Monasterio. Eso es, eso es, es una máquina asesina. Eh, Hacienda Monasterio, los vinos, eh, pago de carro oveja, es mortal, eh, es mortal. Y luego eh, hay una, o sea, nosotros ahora estamos fortaleciendo mucho los vinos italianos y hay un vino italiano que se llama el Solengo, que está fuera de serie, eh, que está como el nivel de precio así como de Hacienda Monasterio, pero son un super vino. Este no lo he probado, lo voy a tener que dar. Pero del, de, lo, de ese rango de precio, a mí me encanta Arzuaga. Sí, Arzuaga. Eh, me gusta mucho también el Viña Sastre, me gusta mucho el, el, el Florentino. El Pago de Florentino. Pago de Florentino. Que lo produce la familia Arzuaga en... El Monte Avellón también. Todo eso vino... Eso vino ofrece una calidad, una calidad bárbara. Veo que tú eres muy, muy, muy español. Puede ser que sin querer sacarte de tu esquema, porque a uno no, no tiene interés de que una gente pero pudiera eh, darle un poquito más los vinos italianos, que están muy bien. California sigue siendo también eh, un origen que, que ofrece también mucha, mucha calidad. De, de los italianos hay uno que me gusta mucho, que es eh, Edith Rosso. Eh, Edith Rosso. Edith Rosso. Edith Rosso. Es, es, es como quien dice, es, es un vino de la zona de Montalcino, en la Toscana. Buenísimo. Es un mega productor. Yo no recuerdo si fuiste tú o Giuseppe, pero una vez yo estaba allá en la tienda y uno te Yo me recuerdo, fui yo. Ese vino con, con, con tal comida y me No, lo yo me recuerdo con, cómo fui con, yo. Ese vino de la casa Casanova Dineri y es, vamos a decir, como el segundo level de su vino icónico, que es el Brunello di Montalcino. Eh, y es un perfecto ejemplo como el Irroso, un vino que cuesta como una tercera parte de un Brunello, pero la calidad es, es muy, muy, muy buena. O sea, que ahí hay una, una relación calidad-precio eh, bárbara. Nítido. Bueno, Piero, yo te conozco y te sigo desde hace mucho tiempo, eh, pero para quienes están eh, escuchando o viendo el podcast, ¿de, ¿de qué manera tú te autodescribes? Eh... Bueno, yo soy una persona eh, 
una persona bastante social, disciplinada. Yo entiendo que una de mis principales fortalezas o virtudes es que yo, yo soy una persona rígida con la disciplina en lo que sea que hago y, y siempre creo como que la disciplina o la, y la constancia en algo que uno hace eh, 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 es parte del éxito en cualquier ámbito, ya sea empresarial, deportivo, en un hobby que tú quieras hacer. Eh, y nada, y una persona, yo diría que eh, yo me considero, yo no sé, a veces a veces da un poquito de problema uno describirse uno mismo, puede decir, se está dando bombo, pero yo soy una, yo creo que una de mis virtudes es que yo soy versátil, yo nado en todas las aguas. Eh, a mí me gustan desde la comida más fina hasta la comida más, más, más callejera, yo bebo vino de lo más caro hasta los vinos más normales, yo... Una de mis peculiaridades, yo mantengo todos mis grupos de amistades de todas las vidas. Yo pertenezco toda la vida a mi grupo de la natación, al grupo de Crofi. Tengo el grupo de los empresarios, tengo el grupo de los fiebruces de vino, Man, mi grupo de los metálicos, que nos reunimos religiosamente y tenemos nuestro chat. O sea, yo creo que la vida va pasando y que si una persona tiene más o menos estatus, posición económica, whatever, no debería nunca de cambiar como tus... Eh, como tus principios, tus valores y sobre todo tus gustos. Sí. Tus gustos, porque por ejemplo, que mencioné la palabra heavy metal, yo digo, óyeme, yo a cada rato digo, el diablo, pero ya yo voy para, tengo 45 años y todavía yo estoy de que fiebrando con heavy metal. Y digo, ¿en qué momento a mí se me va a ir esa fiebre? Nunca. Y quizá nunca. O sea, porque ¿por qué de repente ahora, si yo en cinco años voy a cumplir 50, voy a comenzar a escuchar de que Beethoven o... O una vaina de que para... ¿Tú entiendes? De que, que la edad dice que eso es lo que tú tienes que escuchar. No, y, o o y, vaina fina. Y, y yo no sé si a ti te pasa igual. Pero, por ejemplo, a medida que yo he madurado, a, yo he adquirido el gusto por la música que me oye que oía mi papá. Que oye, pues mi papá sigue vivo. Pero esa música yo la odiaba. ¿Entiendes? Cuando papi claro. ponía eh, un son, cuando papi me ponía de que a Charles Aznavour, yo estaba, papi, que te esa vaina. Y ahora... Eso es lo que yo oigo en mi balcón cualquier día. Así sí. como un día me puedo sentar hoy Metallica y Rage. Sí. Como que yo, yo tengo un gusto musical muy diverso, pero he adquirido el gusto por, por cosas que antes no me gustaban. Claro. Yo también, eh, eh, para ir de nuevo a la versatilidad, por ejemplo, en la música un perfecto ejemplo, aunque mi, yo diría como que mi música base, madre, es como quien dice el metal o todos los géneros pesados, grunge, punk, eh, whatever, pero al mismo tiempo, yo soy una persona que a mí me gusta la salsa, a mí me gusta el merengue. Obviamente no me gusta reggaetón ni nada ni nada que se desprenda de esos géneros. Eh, porque porque yeah. no me gusta, no, no me gusta. Okay. Ni me gusta ningún tipo de música pompero, eh, nada que provenga de, 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 la, de la música electrónica. Por algún motivo esos géneros no. Pero, pero todo lo que, es más, casi todo lo que se toque con instrumento, a mí, a mí me gusta. Tú, yo entiendo lo que tú dices. A ti no te gusta la música que no, que no venga de un instrumento per se. Como que Exacto. todo lo que venga de una computadora, como que ya deja de... Así mismo. Sí. Yo tengo un par de panas músicos y, y, y todo el que es músico, por lo general, es de ese güey. Sí. A nivel eh, profesional, ustedes son una familia muy eh, trabajadora. Eh, yo conozco a tu papá. Tengo el placer de conocer a tu papá. Y don, y don Pepino es... Es una leyenda. Happy baby. Y, es fuera de serie. y es un ejemplo de, de trabajo, de dedicación, pero también a, a la vez un ejemplo de, de familia. Como que sí. tú siempre ves que, que hay gente que son dominantes de una cosa y débil de otra. Por lo, sucede mucho que quien ha logrado mucho a nivel de trabajo, su vida personal cojea. Sí. O no ha logrado transmitirle esos valores a, a sus hijos. Sin embargo, es algo que tu papá ha hecho muy bien. Sí. Es, es admirable ver cómo sus hijos han continuado, tú sabes, con lo que él empezó. Y bueno, con lo que empezó tu abuelo también, porque tu sí. papá es la segunda generación. Sí. Eh, háblame un poquito de eso. Es decir, ¿cómo fue el proceso eh, para ustedes? De estar de carajito, metido ahí en, en Pizarelli, y lo que se fue desprendiendo de ahí. Sí. Bueno, como tú dices, mi papá parte del éxito de, 
eh, laboral y en los negocios. O sea, eh, o sea una, una de las cosas que lo describe es que él es, él es un centro, un eje familiar eh, muy importante que, que atrae y ha mantenido a todo el mundo, a toda la familia unida. Eh, al mismo tiempo tiene una de sus grandes virtudes también que es una persona desprendida y que, que le da placer ayudar a los demás y, y yo me siento en particular que, que me encanta imitar y, y crecer en, en mí esa, esa virtud que tiene mi papá de, de ayudar a los demás como nosotros crecimos o sea nosotros de verdad aparte como de del agradecimiento que, que, uno le, que nosotros le tenemos a, a mi papá, que nos enseñó del trabajo desde joven, porque nosotros desde chiquito íbamos, como tú dices, eh, primero las navidades a trabajar en el catador, aunque sea a los 14 años, a meter botella en canata, a estar que en la tienda disque atendiendo gente, pero era básicamente una forma de enseñando que él, enseñándonos qué era el trabajo. Desde a los 16 años, ir a los festivales presidente y trabajar en las carpas de las pizzerías. Ese tipo de cosas que a lo más seguro en ese momento uno no estaba haciendo mucho, pero lo que estaba haciendo era enseñándonos cómo se trabaja. O sea, aprendiendo el valor. Aprendiendo el valor del trabajo. Y, y luego realmente hubo un proceso que, que al día de hoy ya eso casi no se estila, que nosotros a los 18 años eh, uno entró a la universidad y la universidad, de alguna forma, fue como algo secundario para mí, porque ya en la universidad yo estaba trabajando eh, full time y uno iba a la universidad y era básicamente el foco, era como quien dice el trabajo. Eh, tema que si mi, mi esposo, mi familia dicen, te escuchan tu hijo diciendo eso, como que está dando el ejemplo equivocado, pero yo digo los tiempos no son lo mismo. Ahora mismo hay que prepararse. Eh, y la importancia del estudio y de la preparación no es la misma hora que antes. Eh, yo creo que igual que la de nosotros no era lo mismo que la de los papás de uno. O sea, las cosas van evolucionando. Y, y, y también un tema de, de, de circunstancias, tú sabes. A lo mejor en la época en la que tú estabas en esa edad universitaria, catador, o sea, Grupo Bono en sí no estaba tan profesionalizado como ahora. Claro. Y era más necesaria claro. tu ayuda, que tú te involucraras. Claro. Tú no puedes llegar ahora, por ejemplo, siendo una tercera generación, lo sigo nosotros, y ya con simples ganas de trabajar tú no puedes llegar. Tú tienes que llegar con mucho más de ahí. Independientemente que nosotros tenemos ya formalizado un, un esquema de cómo puede entrar la próxima generación a, no, a los negocios, uh -huh. que no fue el que se utilizó con nosotros, porque nosotros fue quien se mostró interesado en un área, trabajó ahí, y si lo hizo bien se desarrolló. Eh, y, y básicamente... Eh, ya al día de hoy entendemos que, que con más personas, eh, aunque los negocios tienen otro tamaño, ya no, no, puede, ser, no puede ser igual que hace eh, ¿qué? 25 años. Entonces, ¿tú hiciste tu, tu, tu universidad yo, aquí? Yo hice la universidad aquí y paralelo a eso fui trabajando en el catador en diferentes áreas. Desde, me ocupaba de, las, de venderle a las cuentas clave, los grandes supermercados. Luego... Eh, me ocupé en algún momento de las tiendas de vino, fui haciendo diferentes posiciones y me fui orientando hacia el área comercial desde siempre, eh, hacia el área comercial y cuando termino los estudios, yo sí me hago un año fuera porque ya en ese momento yo tenía como un pie metido en el negocio de tienda que es como la venta directa que nosotros hacemos al, al, al público y sí hice un año en California donde yo hice como mis estudios de vino. Eh, eh, en el CIA de California que es el Culinary Institute of America no el CIA de la de, la... de los de lo policías me irá entonces y luego obviamente en el negocio de nosotros increíblemente es más importante conocer del negocio de vino que conocer del vino tú puedes ser exitoso en el negocio del vino conociendo el negocio sin tener que ser un lechuguino del vino. ¿Tú entiendes? Sí, sí entiendo. Obviamente, a, mí me, a uno le gusta saber las dos. A mí me gusta saber mucho de vino y conocer del negocio. Pero en ese momento, yo quise complementar como que todos los conocimientos del vino, eh, estudiando un año fuera. Y esos fueron unos momentos de mi vida donde como desde los 23 hasta los 27 años, o de los 21, 22 hasta los 27 años, yo me metí en una fiebre de vino bárbara, donde yo obtuve como la gran parte de mi conocimiento 
Y de ahí en adelante fue como que el conocimiento en sí del mundo del vino ya es como un poquito más empírico y de continuidad. O sea, tú paras de estudiar y tú claro. sigues aplicando. Ya, a, tra a través de... Del, a través de el, la práctica. El kilometraje. A través de la práctica. Pero, por ejemplo, puede ser que, aunque yo tengo muchísimo más insumo dentro de mí del mundo del vino, por ejemplo, si tú me preguntas, yo tengo recuerdo de, de tal vino, de 20 años que yo me he tomado de ese vino, 20 añadas, de tal vino, que sé yo cuánto, yo tengo más experiencia, pero conocimiento de estudios del vino, quizás a los 25 años, yo estaba más duro que ahora mismo porque yo estaba todos los días en eso, estudiando, 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 y en algún momento, cuando ya hay una estructura grande dentro de la empresa y hay gente enseñando a los demás a tomar vino, ya tú dejas de estudiar y tú haces otras cosas. Eh, y yo te estoy hablando de eso como de mis veintipico de años. Y entonces, nada, así, así yo fu fuimos básicamente eh, como permeando y creciendo como dentro de la estructura del catador y siendo como parte del... Del, del crecimiento. Ustedes son cuatro varones, Nosotros ¿verdad? somos cuatro hermanos. Y los Al, que estamos Aníbal en el... es el más viejo. Exacto. Luego Giuseppe. Luego yo. Después tú y, y, después y Giovanni. último Giovanni. Y quienes estamos activamente, operativamente en los negocios somos Giuseppe y yo, y Aníbal y Giovanni, que obviamente eh, están en la parte accionaria y como a nivel de consejo. Okay. Eh, porque ambos en algún momento decidieron emprender otros negocios y seguir siendo accionistas eh, y partner en, en, en los negocios de la familia, aunque en el día a día hacen otra cosa. Ok, buenísimo. En, o sea que tú eres el tercero. ¿Qué, qué edad te lleva eh, Josep? Nosotros nos llevamos dos cada uno. O sea, Aníbal es ah, dos a Giuseppe. Fue, con, fue con, con un cronómetro. Que Giuseppe le... dos a mí y yo dos a Giovanni. Por ende, dos, cuatro, seis. Aníbal es cuatro a mí, seis a aquel. O sea, de a dos años. Lo increíble, lo increíble es que Aníbal y Giuseppe se llevan dos años y cumplen el mismo día. Ah, pero, o sea, que fueron dos años taimeados. <ríe> Mira qué bien. Sí. Qué pero O sea, que tú estás en el catador ¿desde qué año? 90... Oh, sí, desde el 90... Desde el... Wow, desde el 94. ¿Y, ¿Y en qué año empezó el catador oficialmente? En el 76, el año que yo nací. El catador nació el año en que yo nací. Eh, comenzó como una, como un sitio en, en la Lope de Vega, al frente de La Lira, y como a los dos años se, muri, se mudó como el 78 al edificio donde, donde estamos el día de hoy, que era primero, obviamente, una primera planta. Claro, y eso después, fue creciendo en el tiempo. Claro. Y el, y el primer Pizzarelli, Pizzarelli en el estuvo? 82, el de Plaza Naco. Ese fue el primero. Yo tengo recuerdos de la inauguración de Pizarel y Naco, que yo fui en chancleta y en tanga, que yo salí del Club Naco, mojado a la inauguración de Pizarel y Plaza Naco. Yo tenía seis años. Tú sabes que yo no sé si es un asunto mental, pero la mejor pizza, la mejor pizza de Pizarel y eh, la hacen en Naco. Todo el mundo, mucha gente dice eso, y yo no sé si eso está vinculado a la, a la tienda original, eh, tú entiendes, pero y, mucha gente comenta eso. Sí que la pizzería de Naco es donde sacan la mejor pizza, pero ese producto está estandarizado, pero la gente... A lo mejor es algo sentimental, tú sabes. Sí. Eso, eso me imagino que tiene mucho que ver, pero es mi, <risa> es mi opinión. Y mira que yo, eh, por mi manera de comer, yo no soy una gente que come pizza muy, muy frecuente, pero no porque tú estés aquí, porque mi pizza favorita es pizza de pero mira, yo tengo, yo no estoy, esto no se trata de cuña ni a Pizzarelli ni al negocio de la pizza, pero yo tengo a la pizza increíblemente entre los productos que yo me doy una jartura y como quiera amaneco planchado. Es verdad, te cae bien. Pues, me cae bien. A mí pizza. no me cae bien. Y, y sobre todo la pizza del horno de leña tipo napoletana que tiene otro tipo de harina y que es más ligera, la de, la de tratoría, por ejemplo, esa... Esa yo la dijeron como en 20, en 15 minutos. Ah, pero qué bien. A mí no me cae muy bien la pizza, ¿no? Pero es porque yo, a mí no me caen bien los lácteos. Entonces, todo lo que tiene queso, sí. a mí me, me sí, cae pesado. igual yo. Yo tengo, yo tengo mentalmente o por experiencia las cosas que no me caen bien y las que yo evito. De eso se trata más o menos como mi, mi esquema alimenticio. Eh, y, y la pizza la tengo, pero sin embargo, por ejemplo, todo tipo de producto alto en azúcar o todo tipo de harina que es frita, ya es diferente. 
O sea, a mí me cae bien la pizza, pero ya carbohidratos fritos ya es otro esquema. Que, que y ya... carbohidratos fritos más azúcar, que vamos a decir es un, una donut, Ajá. eso ya es, eso me cae peor aún. Que, que me interesa, vamos a entrar ahí en un momento. Quiero saber cómo es, eh, qué es lo que a ti te funciona a nivel de alimentación. Porque he visto cómo tú eh, has logrado en los años consistentemente mantener una condición física envidiable, viejo. Gracias. <risa> lo que te va a decir, ah, te va a agradecer porque... Yo no sé si tú lo haces con esa intención, pero cada vez que tú te vas de viaje y tú haces tu rating de los mejores lugares para comer pizza en Nueva York, por ejemplo, hey. eh, yo tomo nota. Ah, pero... <ríe> la, la última vez que fue a Nueva York, eh, la, mi esposa andaba con screenshots de la vez que tú fuiste. <ríe> Mira, Piero dijo tal sitio, tal sitio. Y fueron. Y fuimos como a tres de, de tu listado. Nítido. Eso hay que hacer... Eh, tengo en mente hacer de ya los una que parte tres. De los que fui... Eh, Rubirosa. Rubirosa mortal. Y el negocio que está al lado de Rubirosa se llama Upside Pizza, que lo descubrimos haciendo ese walking tour. Eh, resultó, salió... Me, Tú sabes que la segunda... Yo lo he hecho dos veces y la segunda vez mi papá andaba con nosotros. La primera vez yo fui a, a, a ocho pizzerías. La segunda vez yo dije, mira, que no voy a hacer esto con papi, porque mi papi sabe de pizza. O sea, no es que nada. Mi papá sabe de pizza... Y yo dije, bueno, aquí viene la dificultad de que la primera vez yo le dije a mi esposa Lisa, lo vamos a hacer el walking tour para entre pizzería y pizzería, uno ir caminando y uno ir poder. Claro. Pero, ¿cómo ustedes lo hacen para pa no llenarse? ¿Se comen un pedazo? Bueno, una ahí, hubo, ahí hubo un problema. Mira, eh, bueno, la primera vez que lo hice, yo arranqué a las a la 10 de la mañana esperando que abran Joe's Pizza, la primera, que yo, obviamente, yo las mapeé, todas las quería ir y vi que era posible llegar caminando. Y como a las dos y pico se comenzó a juntar amigos míos del colegio que viven en Nueva York, comenzaron a KM y ya ahí las pizzas se podían dividir. Eh, Pero la mentalidad es no darte unas alturas no, en ningún lado. No, no puede porque entonces te quedan en, en dos pizzerías o en tres. Eh, y el, la segunda vez que lo hice, lo hice con papi, eh, que obviamente eh, pa, a, había asistencia... Había un vehículo rondando por ahí que así mi papá se explotaba, se montaba de un lado a otro. Uh -huh. y, y esa vez nos quedamos como en la sexta pizzería porque en algún momento que nos gustaba mucho una, nos pusimos de loco de que a menos dos y tres pedazos. Entonces ya ahí rompiste, rompiste el esquema. Sí, porque yo me imagino que llega un punto en donde tú pudieras comer más, pero como ya tú estás satisfecho, ya ni siquiera te vas a ver igual sí. la próxima pizza. No, y si, si tú llegas a un sitio y la pizza no está mortal, 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 deja medio pedazo. ¿Tú entiendes? No, no tiene que... No tiene que... O sea, meterte todos los pedazos, porque imagínate tú. Yeah. Hey. <risa> tú sigues haciendo los domingos lo, las juntaderas que ustedes hacían, eh, que se juntan la gente del crossfit. Está un poquito... A, a comer pizza. A, hemos parado un poco, tenemos que retomarla. Nos juntamos los otros días, pero eso hay que... Eso lo, lo tenemos que retomar. A mí me invitaron una vez. Bueno, el buggy me invitó. Recuerdo que fuimos ahí a... El buggy, a, de, la, el la buggy de la directiva de, de esa peña de ah, pizza. Ah, por a, al buggy hay que cancelarlo. <risa> claro. <risa> ok, entonces... Ese es el, el, el Piero a nivel eh, profesional. Desde el punto de vista atlético, yo sé que tú tienes un background de way back, desde los delfines del Naco, ¿verdad? Sí. ¿A qué edad tú empezaste a nadar? En el año 82, con 6 años. O sea, yo comencé como con 5, o la <coughs> clase, pero yo tengo fotos, medallas, recuerdo del año 82, eh, en natación, que es la categoría 6 menos, categoría que ya no existe al, al día de hoy. O sea que de los 6 años yo estoy haciendo yo estoy haciendo natación, como quien dice, competitiva. Eh, de, de nadando en la piscina olímpica de, del Centro Olímpico. Nadé desde los 6 hasta los 17 años. Siendo más o menos como en la época de los lo, lo 14, 15 años, como mi prime de natación competitiva. Que, que fui selección nacional, fui a Juegos Centroamericanos, como en esa edad de los de lo, de lo 14 y de los 15 años. ¿Tú eres contemporáneo con, con Jorge? ¿Tú eres un poquito mayor? Sí, yo ¿verdad? soy contemporáneo de Luima, del hermano de Jorge. Eh, ¿Luima nadaba también? Sí, Luima nadaba. Luima es de mi edad y Jorge tiene que ser como 
como tres años menos que yo, entiendo yo. Sí, Jorge tiene que tener como 42, 43 sí. por ahí. Pero con Tú Jorge, 46. yo con, llegué a coincidir en la natación con Jorge y, y luego en la natación máster, que, que Jorge no, 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 no ha nadado tanto de máster, pero hemos coincidido y, y Jorge es un, un tipazo y un, y un mega atleta también. Eso, eso me han dicho. Sí. Cu cuentan la leyenda. <ríe> pues sí, pero entonces, nada, yo nadé, yo nadé desde los 6 a los 16, 17 años. Y eso, el nivel de disciplina que, que trajo eso a mi vida y que lo he aplicado en todos los ámbitos de mi vida, ha sido bárbaro. Desde que uno practicaba, yo a los 13 años nadaba a las 5 de la mañana y luego iba al colegio. Y luego para volver a nadar a las 5 de la tarde. O sea, el, el nivel de disciplina que a los 13 años tú tienes que tener, que tú estás haciendo eso a diferencia de ahora, porque te dijeron en tu casa que tiene que hacerlo, eh, pero después uno lo agradece. O sea, eh, esa, ese nivel de disciplina a mí hace que a los 45, 46 años, ya yo me despierte por default al día de hoy, vaya a nadar religiosamente, eh, y que sea, como quien dice, hasta un poquito psicorrígido con eso de, del ejercicio. O sea, yo soy capaz, yo te explicaba eh, eh, fuera ahorita, de, de, del nivel de entrenamiento en el que yo me metí hace como dos años, para eh, el año del coronavirus, y yo soy tan psicorrígido que si yo me vuelo un día de práctica, que eso no pasa en el año, en algún, al día siguiente me tengo que tirar dos. Eh, y yo no sé si tirarme dos al otro día, eso me va a funcionar. Porque no todo lo que tú haces funcione. Pero por si acaso, tú, yo lo hago. Eh, por si acaso, yo lo hago. No es, una, no es una práctica común. Pero a ese nivel que, que me da como un guilt trip si, si me vuelo algo. ¿Y, y cómo, cómo tú le entras a eso? Es decir, pon tú que te tocaba el lunes nada 2,000 metros. ¿Qué tú haces? ¿El martes nada 4,000? No, bueno, yo, yo tengo ya como 15 años con un, o sea, con, con mi protocolo de, vamos a decir, de prácticas, que está dividido entre las prácticas de piscina y las prácticas en seco, que, que a, hace mucho fue hierro tradicional, después se convirtió en mi fiebre del crossfit, y ahora mismo estoy de vuelta a entrenamiento funcional, como, vamos a decir, como lo que tú diriges aquí, porque estoy entrenando con Milton. Y yo... Yo soy psicorrígido con las ocho prácticas, eh, con las siete prácticas a la semana, con un día de descanso. Entonces, con un día de descanso pasé siete y tengo un día que hago dos sesiones, que ese día me toca, si fui a nadar a las seis de la mañana, que ahora que yo nado, eh, tengo que hacer una, una sesión de ejercicio que puede ser ese mismo día en la noche. Obviamente, yo tengo, a mí se me dificulta que el trabajo mío, yo tengo como de dos a tres días a la semana, yo tengo algo en la noche en el catador o degustaciones, o visitas de fuera, o actividad en un restaurante. Entonces, ese día no puede, no puede coincidir con eso. Uh -huh. eh, pero lo que sí es religioso es que yo tengo que hacer mis siete sesiones. Que si estoy alto en natación, está compuesto por cuatro de agua y tres secos, o cinco de agua en un peor escenario y dos secos. Y si estoy bajito de fiebre de natación, como lo estoy ahora mismo, este año en particular, luego de diciembre, eh, entonces hago tres de agua y cuatro de, de hierro. Pero normalmente lo que yo siempre hago es cuatro días de, de natación y tres de, de hierro en cual sea el hierro que yo tenga en el momento. Que ahora mismo... Ya sea crossfit o, 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 o entrenamiento o funcional, funcional que es lo que tú estás haciendo ahora. Me dijiste que en la pandemia te dio para una meta. <ríe> sí. Háblame de eso. Me metí un sofoque. Yo estaba... Cuando este país lo cerraron, yo... Yo... yo, yo desde ese día hasta el 31 de diciembre, ese día, yo no me volé un día de entrenamiento. Y yo sé, en este podcast, y cuando tú estás hablando de natación y demás, tú no puedes hablar mucho de disparate porque están los amigos del chat de la natación, que después se te puede armar un bullying intenso, eh, con cualquier cosa que tú digas que no es así. Pero yo sé que la compañera que nadó conmigo, Mónica, una venezolana que es de mi equipo, y, y Gregory, saben que eso es así. Yo no me volé ni, yo no falté ni un día en el peor día del coronavirus, yo no dejé de hacer ejercicio. Eh, y a mí se me, se me metió en la cabeza que antes de yo cruzar de categoría en, en 40 plus, yo quería hacer el récord nacional del 50 pecho. 
Eh, y, y, y nada, y arranqué a entrenar, 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 entrenar. Y, y básicamente, nada, el diciembre de ese año, antes de pasar de categoría, eh, logré ese récord en una competencia en La Vega, donde hice 31.07 en el 50 pecho. Y, y bueno, como estábamos en el año del coronavirus, parte de mi nivel de enfoque y de lo psicorrígido y de lo enfocado que yo soy como cuando quiero lograr algo, fue que parte de lo que yo hice fue entrenar, lograr y al mismo tiempo, para que la competencia oficial sucediera y mi récord fuera válido, cooperar y lograr con todo lo que haya que hacer para que la, la competencia se diera. Que eso tuvo que, eso tuvo que ver con convencer a todos los jueces, con hacer que la piscina sea oficial, con llevar los equipos de medición, cosas que no te incumben a ti por ser nadador. Pero yo decía, en este momento, a nadie le importa eso. Si no lo van haciendo, yo mismo no voy a lograr mi objetivo. Entonces, yo tuve que meterme también en ese proyecto de hacer que esa competencia eh, eso, sucediera. Eso te voy a preguntar. Yo, yo sé que tú hiciste algo importante ahí con la piscina del Olímpico. Sí. ¿Eso fue precisamente buscando que se diera...? No, no, porque lo del Olímpico ya yo tengo, ya yo tengo como nueve años en eso. Eh, yo realmente, yo tengo, y yo sé que tú lo sabes, yo tengo como quien dice dos grandes acciones sociales. San Yud. Que es, que es la Fundación San Yud y el patronato del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Que básicamente... En algún momento, yo como desde lo, yo cuando cumplí como 30 años, a mí se me metió como ese deseo como de, de ayudar, de hacer social, de colaborar con los demás, que como yo te dije, eso yo lo aprendí de mi papá y yo lo comencé a imitar. Y yo mismo no sabía por qué eso estaba sucediendo en mí, pero yo comencé a desarrollar eso. Y, y en algún momento, yo obviamente me metí en el mundo de la Fundación San Jud, que caí ahí siendo un colaborador y me sentí identificado como con la causa y luego fui aportando, fui apoyando, fui participando en la actividad. En algún momento la misma gente me, de la Fundación me dijeron, no, porque tú deberías pertenecer a esta Fundación. Y después que me metí en la Fundación también como, no, pues tú deberías pertenecer a la directiva de la Fundación. Y así llegué yo, vamos a decir, como un relevo, eh, eh, vamos a decir, de, en la Fundación San Jud. Y luego me abrí como otra arista de en qué yo quería ayudar en la vida. Y yo dije, déjame yo ayudar o aportar en el área, en el deporte donde yo crecí y he hecho toda mi vida, que es la natación. Eh, y a mí me contactó y me convocó para este proyecto Marcos Díaz, eh, como para, vamos a decir, no sé, o rescatar el complejo olímpico o una instalación del Estado eh, y, y desarrollar este proyecto que, ten, que sea una instalación del Estado que tenga una administración y una operación privada. Eh, y se formó ese patronato que está compuesto por un híbrido entre, entre personas del sector privado y, y algunos miembros de, del gobierno, que es el ministro de Deporte. Y nada, y yo a través del, de ese patronato, yo realmente, nada, eh, mi aporte ha sido llevar práctica corporativa y administrativa y hacer que este fue el objetivo del proyecto, hacer que una instalación del Estado sea autosostenible sin recibir un peso del gobierno. Y entonces, el, la, el centro acuático, que es el complejo deportivo más caro de todo el Olímpico, de mantener desde hace seis años no recibe un peso del gobierno. Está desconectado. Está apadrinado por empresas. Ni siquiera. Se mantiene con los mismos ingresos que genera la piscina. Porque, por uso. Porque los miembros pagan. Claro, por porque los lo miembros pagan. Unas cuotas extremadamente baratas, porque una piscina pública, pero con esa cuota se mantiene. Eh, se mantiene un complejo que realmente duró años y años y años, o sea, decadente, piscina verde, se cierra o menos, se cierra, en algún momento colapsó. Eh, y ahora mismo eso está... Eso opera on point. nítido, on point. O sea... Hay pocos complejos acuáticos en Centro y América del Sur como ese, porque obviamente en el centro de, la, de una ciudad al día de hoy es imposible construir un complejo con cuatro piscinas, dos de ellas olímpicas y dos semiolímpicas. Eso se construyó en el 78 Balaguer para claro. los Juegos Centroamericanos. 
Y que en su momento eso estaba a las afuera de la ciudad. Claro. Pero al día de hoy es imposible que ningún país del mundo en el centro de la ciudad produca, eh, construya un complejo acuático como ese. Entonces, eh, eso lloraba ante la presencia de Dios el hecho de que esté abandonado, de que estaba colapsado, de que no funcionaba o que solo funcionaba si tenía, vamos a decir, inyecciones de, del gobierno de, de turno. Eh, y cuando nosotros tomamos eso, realmente como al segundo mes le dijimos al ministro de deporte, ¿usted sabe qué? De aquí un par de meses no puede conectar de los subsidios. O sea, dijimos, no nos den dinero, pero vamos a enseñar que esto, porque ya habíamos calculado que eso se podía mantener. Entonces, nada, el complejo acuático de ahí... Ahora de, debieron dejarlo, aunque sea un plus. Pero no, porque básicamente ese era el objetivo del patronato, desprenderse y ser y funcionar y ser autosuficiente y lo logramos rapidísimo. Eh, lo logramos eh, rapidísimo, simplemente metiéndole un poquito de eficiencia eh, de prácticas de la que uno utiliza en los negocios y llevársela a una, a una instalación del Estado. Y ahora mismo tu, tu práctica propia, eh, ahí es que tú nada. Yo nado cada cierto tiempo ya que voy realmente pa, para, para ver el entorno, pa. ven cómo está la piscina. Yo a veces, bueno, esto lo voy a decir en el podcast, yo voy hasta para que me vean, para que vean, mira, pero el miembro del patronato que trabajó en esto, nada aquí en esta piscina. Claro. Eh, pero realmente mi grupo de amigos de entrenamiento, tenemos 20 años entrenando en el Club Naco, y, y esa es la piscina que nosotros, en claro. la piscina que nadamos. Ahí es que está tu grupo. Ahí es que está mi grupo. Entonces, eh, bueno, y mu si muchos de ellos escuchan eso, el año pasado yo hice un intento de llevármelo todito para allá. Y, pero al final, nada, volvimos para el narco. No, ustedes echaron los dientes ahí. Sí. Es difícil moverse. Así mismo. Ya, yeah, pero... El, el, el Club Naco ha cambiado muchísimo. Mm -hmm. yo, yo, soy, yo voy al Club Naco también desde mi época de muchacho. Y si hay un área que se ha mantenido tal cual donde está, es eh, la, la piscina. Sí. No, el Club Naco es un club que operativamente, deportivamente, eh, eh, o sea, es fuera de serie. Sí. O sea, el Club Naco realmente, las disciplinas deportivas más, más duras ya to toda la vida, o sea... Sí. Yo creo que como club deportivo está bastante sólido. A nivel social... No, como claro, que... porque no, no se puede comparar, vamos con, a decir, con el club. Con country. Claro. Eh, pero, pero sí, el Club Naco deportivamente... Eh, deportivamente sigue siendo fuera de serie. Y sí. si tú tienes un hijo y tú quieres que él entre a tomar una disciplina competitiva y que no importe el ámbito social, sino que le dé duro y que se dé piña con otro, con otro chamaquito de ese deporte, el clunaco sigue siendo la opción. Que, que de si hecho, tú tienes un hijo y tú quieres que tu hijo compita en natación, tienes que llevarlo para el clunaco. Claro. Que de hecho... Yo tengo muchísimos años que no entro al Clunago porque vivo lejos. Y la única razón por la cual yo sigo activo y lo pago todos los meses es porque yo quiero que mis hijos... Tengo una niña ya, quiero tener más hijos. Yo quiero que tengan acceso a eso. Sí. En el caso tuyo, ¿alguno de tus hijos se ha inclinado por, por el deporte? No, no. O no. sea, digo, no. Han, hacen deporte, pero yo, yo me antecedí. Yo creo que tú me vas a preguntar por la natación. Eh, porque yo hice muchos intentos de llevarlo a la piscina, de meterlo, de tratar de meter un equipo y demás, y, y realmente como que los eh, no realmente rechazaron esa disciplina y, y obviamente le di la oportunidad de que, hagan lo, de que hagan cada uno lo que quieran, lo que motivo por el cual me, me doy cuenta que en la época de uno, algunos métodos de los padres de uno eran acertados. O sea, yo me recuerdo como el día de hoy cuando a mí me llevaron al Club Naco y me dijeron, usted va a nadar. Y tú no sabes por qué, pero tú, yo me recuerdo que en mi casa todo el mundo jugaba tenis y a mí me dijeron, tú vas a nadar. Eh, y a mí, y era obligado que tú ibas a nadar. Y o sea, eso no era una opción. ¿Tú eres ir... asmático de casualidad? Eh, pues yo no, no, no creo que haya sido por eso. No, pues yo era asmático. Bueno, soy asmático todavía. Y yo recuerdo que de chiquito como se reforzaba mucho eso, como sí. por la natación, por la natación. Porque yo, sí, yo de muchacho tuve algo de asma y yo consumía como ventolín. Bueno, si tú sabes que, que yo en algún momento de mi vida, en ese momento off de natación de los 6 a los 17, 
y el motivo por lo cual deja todo el mundo las disciplinas deportivas en un momento, que es la salidera, yo como que fumé cigarrillo. Y, y otro, un ejemplo de como de determinación y de lo psicorrígido que yo soy con algo, a mí me invitaron a los 29 años, no se me olvida, Gregory González, que eh, a una reunión de ex nadadores en el negocio de Atuella y en, al frente de, de, de Olivia, en el catador de la López de Vega. Y nos juntamos ahí, lo los que, marreros, lo, lo, rancés. Eso es lo que era red antes. Lo que, a red fue, a red. Eh, me recuerdo yo, una reunión de ex nadadores, Leo Marrero, Cintio Valle, todos todo mis amigos de toda la vida de natación. Y yo me recuerdo estar con un cigarrillo en la mano y, y decirme Gregory González, Piero, pero tú deberías de verdad tratarlo de la natación máster. Pues yo, ¿Y qué es esa vaina de que natación máster? Viejo, es un esquema ya de cuando la gente dejó la natación a los 25, tú te conviertes en máster en natación, pero hay natación competitiva y todo lo otro. Y yo dije así, mira, eh, ¿dónde están nadando? Me dice, no, estamos nadando en el Olímpico con Don Jaime. Yo hice así, yo no me di otro cupazo, yo boté ese cigarrillo y yo dije, es el último cigarrillo de mi vida. Y al otro día yo me aparecí en el Olímpico a nadar. Y desde de, de ese día al día de hoy, que ya han pasado 16 años, yo tengo 16 años nadando máster ininterrumpidamente. Y, y obviamente yo, sin duda alguna, yo sé que te apasiona la natación, pero ahí tenía que haber algo más. En ese momento que tú decidiste tirar ese cigarrillo y no fumar más. Como que ya tú venías arrastrando un sentimiento como de... Bueno, puede ser que ya yo De sabía. que no te sentías bien con esos claro. hábitos, ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué, por, qué una, ¿por qué una vaina que me da asma? Que no me gusta con el olor que me deja. Eh, eh, o sea, el decir que voy a nadar mañana fue el perfecto motivo para decir ya yo no vuelvo a fumar más nunca. Y después... Un año, dos años después, yo decía, el diablo, ¿y cómo diablo que uno fumaba? O sea, y ahora tú dices, pero absurdo, o sea, ya ahora mismo fumar, eso, eso está mandado a guardar. O sea, eso yo no entiendo todavía cómo gente fuma. Eh, ¿Te imaginas que tu patrocinador principal, Malboro, aquí? <risa> no. <risa> ahora, eh, lo que es cualquier casa de cigarro de puro, yo... Bienvenido sea. Ah, no, claro. Yo, pero eso es otra cosa. Me encanta los cigarros. Ahí... ahí el, el puro no se inhala para adentro. No, obviamente no es dañino como el Malboro. Digo, como el cigarrillo. Sí, cualquier cigarrillo, <risa> no necesariamente el Malboro. Entonces, al final, eh, ¿por qué deporte terminaron inclinándose tus hijos? Bueno, yo... ¿Cuántos hijos tú tienes? Yo tengo tres varones. Yo tengo tres varones y ya yo tengo un hijo que está, está en Boston estudiando universidad. Y, y tengo otro don en el colegio ya en edad avanzada. Mis hijos... en bachillerato. Igual que nosotros, mis hijos se llevan dos años cada uno. Son tres varones, nosotros somos cuatro varones. Giuseppe, mi hermano, tiene cuatro varones también. O sea que nosotros... Ustedes nada más dan hombres. Sí, bueno, Aníbal, mi hermano, tiene dos hembras y un varón. Y Giovanni, el más pequeño, tiene, tiene un varón. Tiene un varón. Sí. Okay. Eh, y entonces tengo tres hijos. Dos, uno está estudiando allá afuera. Eh, eh, Pier, Paolo, Pier Paolo es bastante deportivo eh, aunque no ha tomado ninguna disciplina nunca eh, a nivel competitiva eh, fuerte vamos a decir así o, y, y Diego eh, Matías, mi segundo hijo no es tan deportivo le gustan eh, como que más tranquilo le gustan las cosas más chilling que eso está perfectísimo no todo el mundo tiene que parecerse eh, y Diego, el más pequeño, es como el más deportivo que, y que es como bastante versátil. Juega béisbol, juega soccer, juega golf, le gustan los deportes. Y yo siempre digo, le gustan todos los deportes, lo hace bien todos, eh, pero no está competitivamente en ninguna de ellas. O sea, tú entiendes que eso yo creo también que que yo siempre creo mucho en el enfoque. Si tú haces una cosa y le da duro, le da duro, lo duro, tú vas a ser mucho mejor en esa cosa eh, o en esa disciplina. Pero hay diferentes estilos. A Diego sí. le gusta ten, hacer diferentes disciplinas y es bueno en todo lo que hace. O sea que ese es otro estilo. Sí. Otra forma. Y óyeme, yo te voy a decir algo. En estos tiempos, el simple hecho de que hagan una vida deportiva ya es un logro. Sí. En estos tiempos, no tiene que ser competitivo. Nada más el hecho de que no estén pegados de, un, pegado de, una, de una pantalla. De un ya Nintendo. Viejo, eso es un éxito. 
Sí, eso, eso es grave. Eh, el nivel de afición, adicción que genera que tiene esta generación de ahora con, con los videojuegos. Y, y se va a poner peor con esto de la realidad virtual, sí, que el metaverso, o sea... O sea, a mí cuando me hablan que si el metaverso, que si tú crees, no creo yo, bueno, yo creo que eso va a existir, va a llegar ahora, de que yo quiero que eso, que, que eso sea, ¿no? O sea, yo en vez de trancarme en una computadora a ver cómo se ve el mundo, yo quiero salir al parque a ver cómo que se ve el mundo. Claro. Yo quiero salir a jugar pelota o yo quiero salir a tirarme en una piscina en el Olímpico si tú me dices a mí ahora mismo que me voy a trancar en una vaina con unos lentes y que voy a comenzar a nadar ahora mismo en la sala de mi casa, yo te digo, sí, yo creo que va a suceder, pero yo no lo quiero. ¿Por qué? ¿Para claro. qué? ¿Por qué tú, o sea, por qué tú le vas a quitar eso a la vida ahora? De repente, ¿tú entiendes? O sea, claro. eso es para complacer los deseos y las ambiciones de, un, de los tigres más millonarios del mundo que están claro. dispuestos a cambiar cómo que se hacen las cosas en el mundo, pero ¿para qué? Claro. ¿Para qué? No, para hacerlo rico ellos. <risa> Háblame del crossfit. <risa> que ahí, yo sé, el crossfit como que ha bajado mucho. Eh, sí, la hace fiebre. Hace unos años para acá. La, sí. la, esa fiebre de competidores, sí. toditos ya están en retirada. Sí, no, no, no. La verdad es que yo siempre decía, yo no sé qué tiempo se aguante esto. Eh, yo siempre me cuestionaba. ¿Tú entiendes? Y después que yo lo fui bajando y yo, y yo decía, el diablo, pero... Que, que es heavy, no que, sentí eh, tan sonado. Sí mismo, viejo. Yo, ahí yo volví a... Yo nunca dejé mi natación, yo siempre la hacía paralelo. Pero cuando cogí mi enfoque de nuevo en la natación y yo veía, yo decía, diablo, pero qué bien, es darle duro y no tener que estar golpeado. Y, y, y yo sabía que esa parte del crossfit no iba a ser sostenible. No en mí, de, terminó siendo en, en muchísima gente. Claro. Eh, ok, aquí viene una fuerza mayor también, como que el crossfit fuera también medio se desplomó, yo creo yo. Bueno, el crossfit fuera tuvo una época en baja, eh, cuando pasó el tema de Glassman, pero, pero ya, eso pasó, ¿entiendes? Eh, muchos de los boxers que incluso se desafiliaron con, con, con esa circunstancia que se vieron, luego se afiliaron. Sí, pero mira, yo veo, tú sabes que yo te dije, yo tomé un break de 809, que es mi, que es mi, mi gimnasio donde Milton, y, y volví en estos días, luego de un break, de, de hacer mi natación y mi hierro todo en el Clunaco, por, por un periodo X, eh, y volví a 809 y realmente, como yo te comentaba, yo estoy sorprendido de que mucha, de que primero que está lleno y segundo de mucha gente haciendo crossfit, pero haciendo un crossfit como para la salud. Claro. Que me ya no, yo, es, no es la, no está de la, la el, el afán de matarse y, y, la, y la competitividad, eh, yo sí entiendo que eso ha bajado increíblemente. Eh, y que eso fue un tema como de, de una generación ahí sí. y, y ya ahora mismo hay como otra otra filosofía sí. ahora la verdad es que fue muy ápera la disciplina el crossfit o sea eh, eh, era Yo, muy cool sí mi, mi época de crossfit fue muy breve sí. eh, y lo que me la enfrió fue la pandemia es decir yo empecé a hacer crossfit en el 2018 yo hice el open 2019 no, exacto. Yo hice el Open 2019. Yo creo que hice dos Open. Sí, yo llegué a hacer dos Open. Llegó la pandemia eh, y ya. Eh, o, obviamente me he quedado con muchos elementos del crossfit, claro, del entrenamiento. Yo, por ejemplo, yo puedo... Óyeme, yo tengo registrado una serie de movimientos que yo digo de verdad, de verdad, de verdad tú sabes hacer ese movimiento correctamente y tú te puedes tú mismo te dirigir a un entrenamiento. Yo, yo no sé si lo que estoy diciendo va en contra de, de tu carrera, pero, por ejemplo, tú te haces un set de overhead squat y tú, tú, te, tú te haces un set tú mismo de overhead squat bien hecho y, viejo, no hay entrenamiento más duro que eso. Cool. Que trabaje pierna, el core, los hombros... Y, óyeme, yo siempre he dicho, tú puedes agarrar y pararte al frente de una barra y hacer overhead squat y, y, y pulo para arriba y tú te puedes poner roca. Obviamente con otros elementos de alimentación. Sí, pero sí, es eh, eh, como tú dices, tú haces un overhead squat y tú estás entrenando el cuerpo completo. Una vaina y increíble. si a eso tú le sumas algún movimiento directo, overhead, ya sea de, de un press estricto o de pull up, claro. eso es un entrenamiento completo. Es, es, bueno, yo en los, en los momentos de entrenamiento, de autoentrenamiento, yo mismo me configuro mi práctica basado en eso, en los movimientos core, 
de, de, de back squat, front squat, overhead squat, deadlift, combinado con algo upper y una cosa simple de poco movimiento, sin dar mucha vuelta, quedándome en un mismo sitio. Bien minimalista. Bien, con buena técnica y, con un, y, que, y que hay un esfuerzo de peso para tú poder trabajar. Eh, y, y eso y una alimentación decente, tú, o sea, uno resuelve. Tú sabes que el, el CrossFit eh, fue una de las cosas, es una de las cosas que más me ha, ha sido influyente en, en todo lo que yo he hecho en los últimos dos años. Porque yo empecé, yo adquirí este, como que este amor por hacer cosas que para mí eran desconocidas. Hacer alterofilia, hacer movimiento de gimnasia, eh, desarrollar como este atleticismo claro. de correr, de brincar. Que eso pa, es era algo como que yo no había, no, no le había llegado a eso. Claro. Pero también mi curiosidad por querer hacer un mejor crossfit me llevó a OPEX. Que aunque OPEX ya no es, eh, no está tan enlazado con el crossfit como en una época, salió de ahí. Por ejemplo, James Fitzgerald, que es el director de OPEX, fue el primer ganador de los games. En el 2007, los primeros games lo ganó Vamos James. Igual, sí. Y luego él tuvo mucho, uh, tuvo mucho, muy ligado al crossfit porque él, OPEX entrenaba a atletas de crossfit. Y ya luego OPEX se fue, tú sabes, evolucionando y hoy en día ya no es algo exclusivamente de CrossFit, es más como un approach integral de individualización, sí. de saber trabajar con cada persona. Puede tener un atleta que hace CrossFit, pero así, así mismo trabajo con alguien que juega tenis, que nada, o que hace triatlón. El punto es trabajar de manera individualizada con cada quien. Pero lo que te iba a decir es que el crossfit fue lo que me llevó a esta filosofía que bajo la cual yo opero hoy en día y, y el mismo Body Ignition, todos los coaches de VI se han educado con OPEX. Nosotros tenemos la afiliación oficial a OPEX y, y eso nos ha abierto a nosotros como que un nuevo al, abanico. Al crossfit, sí. Yo, yo también le agradezco muchísimo. O sea, sin mencionar... Eh, Obviamente, todas las amistades que, que, se ha, que, que hice por el Crofi en, lo, en los últimos, ¿verdad? Ocho, nueve años, de, yo creo como que diez. Y, y realmente, de lo más challenging del Crofi que tenía, lo que tú mencionaste, cómo, cómo tú tenías que tener... O sea, eso no se trata de que tú sabes hacer un basquat o que no. O sea, todo lo, todo lo que se desprende de la gimnasia, de los cardio, de los levantamientos y de los movimientos híbridos, que salen entre uno y otro. Eh, o sea, es, es, eso era bastante challenging. O sea, el tema de... Mucha gente, todo el que no hizo CrossFit, todavía solo veía video y no lo entendía. La gente te ve, brin ve, te ve brincando una, cu una quick y dice, tú haces CrossFit, pero es que eso no. En el CrossFit hay una quick así, pero claro. o sea, en el CrossFit no es eso. Claro. Eh, es lo mismo que la alterofilia. La gente te va haciendo un clean and jerk y te pregunta si tú haces CrossFit. Eso es un elemento dentro claro, del CrossFit. Claro. Pero lo apro que tuvo el CrossFit es tener que, lo challenging de tener que hacer esa 35 movimientos, 40, yo no sé cuánto pueden ser, todos los movimientos que conforman el CrossFit eh, y poderlo mezclar entre uno con otro y tener que, tener que bregar con correr, pero luego levantar, hacer levantamiento olímpico o bregar con, con remo rápido y luego hacemos solo. O sea, la verdad es que eso... Eso era como la parte más ápera. Sí, costo. no, definitivamente es un deporte muy ápero. Es un deporte muy ápero y que te desarrolla mucho atleticismo a nivel Atleticismo y, y mira, y muy estratégico. O sea, eh, por ejemplo, yo me conocía, me, o sea, yo no puedo hablar del crossfit. Yo, yo, o sea, obviamente mi, mi nivel de natación es superior al de, al de crossfit, o sea, es obvio. Pero yo no puedo, yo me conocía mis fortaleza del crossfit que no eran vinculadas a, a la fuerza, ¿verdad? Porque yo soy relativamente eh, flaco y, y era muy apro tú poder, pues, eh, por ejemplo, saber que donde todo lo que era vinculado al cardio o a lo que tiene que ver con el body weight y con, y vamos, y con gimnasia, ¿verdad? Que, que tiene que ver que el muscle up, los lo chest to bar y todo eso, eran como más o menos las cosas en las que yo performaba mejor. Uh -huh. Pero obviamente hay un, tema de, hay un tema de fuerza que está vinculado a estructura física, que eso no se puede, y luego un tema de técnica y demás. Pero 
Claro, claro. Una persona flaca y chiquita de alguna mente en los temas de fuerza va en desventaja con un tigre, con un tigre grande y con, y, y, y con vamos a decir, corpula, corpulencia que no es lo mismo que definición. Sí. El que no sabe mucho a veces de, 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 o de ejercicio y cosas, confunde lo que es estar fit con estar fuerte. O lo que está cortado con, o sea, que, que tú... Si tú eres un tigre que está cortado y pesa 160 libras y está, está todo rayado, eso no te da, eso no te hace ser fuerte. No. ¿Tú entiendes? O sea, son dos cosas totalmente separadas. Y la gente como que confunde eso. Claro. No, y también te sorprendería ver cómo muchos tigres que no tienen mucho volumen mueven libras. Porque claro. esa es otra. El entrenamiento de bodybuilding el clásico no necesariamente es el tipo de entrenamiento que te hace más fuerte. Porque es una hipertrofia sarcoplásmica. Entonces, tú ves tigres, por ejemplo, que tienen 18, 19 de brazo y, y viene un tigre de 160 libras y... y ya, con, y, con y, técnica. Y con fuerza, y, pura fuerza. Sí. Porque la genética, tú sabes, el, el, el make-up del tipo de fibra de, del que tú estás más, eres más dominante. Sí. Entonces, esas son cosas que influyen. Sí, sí, la genética influye. Yo siempre calculo eh, la genética en el éxito de, de cualquier disciplina. Con decirte, espero que yo, yo he tenido clientes que, que llegan al gimnasio y arrancan a, por cuanto un ejemplo, arrancan a benchar con la barra vacía y pasa un año y están benchando 1.35, un plato de cada lado, que está muy bien para ellos. Sí. Te tiran 10 reps y puede llegar un cliente nuevo primer día y le mete 1.85 al bench. Sí. Y, 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 ¿Entiendes? Entonces ahí tú te das cuenta de lo que influye la genética. Claro. Yo siempre, en toda disciplina deportiva y sobre en natación yo lo, lo aplico mucho, importa mucho la genética, pero luego después eso se cruza con el entrenamiento y la disciplina. Claro. Y luego viene el tercer elemento que es la cabeza. Y el, el monstruo, la leyenda deportiva tiene esas tres la cosas tres. exponenciadas. Y luego hay gente que no tienen una gran genética y son el resultado del trabajo. Uh -huh. eh, son el resultado de, 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 de mucho entrenamiento. Eh, de mucho entrenamiento. O sea, yo, por ejemplo, en la natación me siento que soy más el resultado de mucho entrenamiento y de enfoque más que, más genética. que de genética. ¿Tú entiendes? Más que de genética. Y yo sé de nadadores que, que son, por ejemplo, te voy a mencionar, Jean-Louis Gómez, que es como el mejor nadador que ha habido en la historia de este país. Practicaba con nosotros, practicó conmigo el, el, el 2020 y el 2021. Eh, es un tipo que es el, ese tigre, yo lo analizaba, yo decía, mira, Jean-Louis, o sea, que para mí era un honor practicar con él porque me subía a la barra. Eh, yo decía, mira, que Jean-Louis es el resultado de las tres cosas a todo que la tiene. O sea, el tigre tiene la genética, que es lo que yo le llamo un deportista, es un natural. El natural es el que hace tres vainitas y coge. Claro. Ese y el es, natural... Desde que se tiró en una piscina estaba... estaba y tirando. el natural tiene la peculiaridad de que agarra cualquier dis disciplina y explota, explota a otro rápido. Y luego, si tú eres un natural y tú entrenas más que el diablo, y luego eres un demonio compitiendo a nivel de cabeza, que es ese amigo mío que yo te digo, se llama Jean Luis, yo digo, lo tiene todo, eso lo hace el mejor nadador de la historia de este país. Pero uno de los mejores nadadores de la historia de este país, que es como mi mentor, Danilo Vicioso, que es un tigre que tiene 50 y largo de años y es al día de hoy una máquina nadando, y es como el tigre que más récord nacionales tiene en este país de natación, es el resultado del trabajo. El tigre es un psico rígido entrenando. Y una bestia entrenando. Eh, ¿Y por qué yo te digo que el resultado de eso? Porque si él lo entrena mucho, a él lo explotan. A él le ganan. Pero este es este un tipo que, 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 bueno, él es como el sinónimo como del mejor nadador máster que ha habido aquí. Eh, y es un tipo de cincuenta y pico de años que al día de hoy, eh, 58 años, tiene cuadrito, está ripiado, tiene está ranqueado, eh, tiene tiempo ranqueado a nivel mundial eh, en sus en su grupo de edad, ¿verdad? Eh, y yo lo admiro muchísimo y, él, y ese fue como el que me ayudó a entrenar cuando yo me metí como en, en natación máster. Eh, pero nada, simplemente haciendo eso. Esa... ¿Tu comeback fue él? Fue, fue el que bueno, te... no, yo hice ese comeback a la piscina por mi amigo Gregory, quien entrena, que al día de hoy es entrenador y es quien nos lleva a la práctica todito nosotros. Pero quien, a quien yo me encontré en la piscina, mi Erkina Danilo, que cuando yo era un chamaquito de siete años, yo, yo me recuerdo yo tener 13 años y ir a Venezuela 
a una competencia, Danilo siendo un tigre de 20 y pico, yo de 13. Eh, y era ya cuando uno era chiquito, ya Danilo era como un ídolo. Uh -huh. eh, y cuando yo vuelvo a la piscina, yo me encuentro a Danilo ahí y lo encuentro con un papel sólido como del mejor nadador máster que había. Y yo, obviamente, le quise entrenar con él y como a los dos meses entrenando, dijeron, oye, aquí hay una competencia en Colombia, ¿quién se anota? Yo me anoto. Yo me fui con Danilo a, a esa competencia en Colombia, mi primer año de, de nada máster y de ahí... Hasta el año pasado, yo todos los años he ido a competencias fuera como de, de natación máster, porque eso es parte de lo que te pone como que el deadline o, o, o la meta. ¿Tú entiendes? Lograr un tiempo en una fecha X. Mortal. Hay algo que yo quiero que tú me, me, me digas cómo tú lo estás haciendo. Tú me dices que tú estás entrenando siete veces a la semana entre, entre mojado y seco, entre natación sí. y, y, y hierro. Eh, me consta que tú eres un tipo que trabaja muchas horas, sí. maneja mucha presión por, por la naturaleza de tu trabajo. Sí. Eh, tú eres papá, tienes que sacar tu tiempo de familia, tú tienes un, vida social. ¿Cómo tú conjugas todo eso con el nivel de entrenamiento que tú estás teniendo y con el recovery? Porque tú tienes 46. Sí. Tú me llevas a mí 12 años. Y mi recovery, ya yo no lo siento igual que en los 20s. En, entiendo que en 10 años no, también lo voy a sentir. ¿Tú sientes esa falta de recovery? ¿O qué tú has hecho para pa tener una mejor recuperación de, entre sesiones? Yo creo que en los, últimos, en los últimos dos o tres años yo he comenzado a sentir eh, en mi cuerpo que yo no tengo exactamente la misma capacidad o no logro las cosas con la misma facilidad. Yo siempre decía, óyeme, si yo quiero ponerme roca o ripiarme, que sé yo, cuando yo me ponía yo en, en un mes y pico, yo comía bien y le daba bien y yo lograba algo, ya eso a mí no me está saliendo como, como yo quisiera. Ahora, el tema del recovery, yo no, yo no siento que tengo un problema de eso entrenando lo que estoy entrenando, y yo entreno a las 6 de la mañana hasta las 7 y 20. Y eso no y eso es parte de mi día laboral. O sea, para mí eso no es como un problema. Ahora, yo ahora mismo no estoy entrenando muy intensamente, pero yo sí lo hice el año pasado y el antepasado. Y yo no tenía ese problema. O sea que, digo, yo no estoy diciendo aquí en el pozo que yo soy nada del otro mundo, pero de verdad, de verdad, no me siento que eso, que eso es un problema. O sea... Eh, bueno, pero no es un problema entonces, porque tú tienes que tener hábitos en lugar que te ayudan a recuperarte bien. Entonces ahora yo quiero saber cómo es tu rutina de sueño, por ejemplo. Sí. Cómo es tu alimentación. Háblame un poquito. Mira, mi, mi rutina de sueño es normal. O sea, yo me duermo, qué sé yo, un, un 11 de la noche y me despierto a, a la... O sea, un día y pico, 11, y me despierto un 5 y pico para pa ir a la piscina. Estamos o sea, hablando de, de seis, seis, entre 6 y 7 horas. Yo, de sueño. No, yo duermo entre 6 y 7 horas. A nivel de alimentación y suplementación, te voy a decir alimentación primero. Yo tengo un esquema empírico de alimentación que yo entiendo que me resulta y que yo nunca he necesitado como de buscar otra cosa que no sea eso porque yo veo que me va bien. Y es básicamente... Yo como mucho de todo lo que ya yo sé, yo sé que nosotros comenzamos esta conversación, de todo lo que yo sé que me asienta y me cae bien, yo como mucho. Y yo evado, o sea, yo tengo mentalmente una lista como de 15 insumos que a mí me caen bien y yo tengo algún, unos cuantos que yo sé lo que me cae mal, lo que me cae mal yo los evado. En general, yo no como azúcar blanca y yo no como harina frita. Yo sí como mucho harina porque yo tengo, yo siempre he tenido una, una dieta, una alimentación altísima en carbohidratos. De hecho, de hecho, de algo que está muy de moda ahora, yo me siento que yo, yo lo descubrí hace como 15 años. Y yo me recuerdo como al día de hoy salir a comer con el maestro Juan Carlos Simón, al asadero del argentino de al frente del Club Naco, y decirle, Juan Carlos, óyeme una vaina. Yo tengo... Yo sé 
cuando la fiebre de la proteína, la proteína, la proteína, la proteína, la proteína, y que comer carbohidratos, tú ibas para el infierno si comías carbohidratos. Eso, eso hubo una época de eso. Bueno, todavía sigue para mucha gente. Ah, para Esa, No, para mí no. Pero hay mucha gente bueno, montada en dieta que todavía Yo, no, que yo no sabía si esto estaba bien o mal. Yo lo que le decía, viejo, yo no sé, pero era por, obviamente la cantidad de calorías que yo quemaba. Viejo, yo me doy una maldita altura de carbohidratos a las 11 de la noche y yo amanezco nítido, planchado. O sea, yo no entiendo qué yo tengo, que yo asimilo el carbohidrato también. Ojo, no todo lo carbohidrato es lo mismo. No es lo mismo hablar de arroz blanco y de batata que de un brownie a la moda, que eso es carbohidrato, pero que eso es, eso es harina con azúcar, con vaina frita, con helado, con que se yo, claro. cuando son dos cosas diferentes. Ahora, pues yo tengo una política de productos enteros. O sea, claro, tú comes natural. Yo como natural. Yo tengo un esquema de que tú, yo voy, llego a una boda y la boda tiene 15 cosas y eso aplica para menús y para boda. Y yo sin mucho bulto, porque a mí no me gusta armar un bulto, dije, yo lo que como, yo no como, dije, tú no ves cuando uno va a un restaurante, que una vez se arma una discusión, dije, tú comes esto y tú no comes esto. Y yo, a mí ni me gusta hablar de esa vaina. Yo veo el menú y yo rápido sé qué es lo que yo voy a comer. Yo voy a una boda y yo hago así, eh, me, me, en lo que está la fila y yo hago así, hago un paneo. Y yo rápido sé cuáles son las tres cosas que yo voy a comer. La proteína, el carbohidrato y el vegetal que yo voy a comer. Yo puedo comer cuatro y puedo comer cinco, pero esto que yo te estoy diciendo aplica el 95% a la vez. Yo hago así, up, y, y tú ves que alguien te dice, ven acá, y tú no te vas a comer. Yo, no, 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 está bien, que tengo el plato lleno. Yo no le digo, yo no quiero comer eso. Yo, yo lo que no me gusta es el bulto. Claro. Eh, pero yo estoy claro en que a mí me va demasiado bien comiendo un viaje de carne, un viaje de arroz y un viaje de un vegetal. Y, y, y que no me va bien si yo me como a las dos cositas que están compuestas de arena frita, con una bechamel, con un cross de qué sé yo qué. Como, tú eso disparatico, a mí me arman un lío en el estómago. Entonces, y tú me dirás, después se arma la discusión en las comidas, en la vaina, ¿tú crees que yo soy más o menos feliz por esa vaina? Yo soy menos feliz por comerme un ribeye o por comerme un siloin entero con el carbohidrato que yo quiero, que yo veo que la gente, mucha gente no come carbohidrato, yo me como el que me da mi gana, pero yo sí excluyo de mi dieta lo que yo le llamo lo disparate, que es todo lo que se desprende del azúcar blanca y de la fritanga. Eh, y si son mezclados los dos, es peor aún. Que es azúcar con fritura, con harina y demás. Un paréntesis. Tú me vas a dejar tomarme este vino yo solo. Viejo, ¿Tú, tú, sabes, tú? tú sabes que yo hago esto todos los días. Entonces, no, no, pero de, de verdad yo, yo durante días de semana, yo cato vino, pero yo no, no bebo tanto vino. No, yo tampoco. Yo tampoco, pero me voy encampanado de aquí. <risa> Mira, entonces, yo tengo empíricamente una lista como de, de las proteínas, pescado, pollo, pavo, carne de reca, lo de cerdo, chuleta, esto, lo otro, cordero, toda la proteína, todita. Los carbohidratos que me asientan bien, incluyendo la pasta. Yo ceno pasta por lo menos interdiario antes de acostarme. Y cuando yo estoy alto en entrenamiento, si ceno a la temprano, a las 7 y 45, 8, tengo que cenar de nuevo a las 10 y pico. Lo que sea que yo estoy diciendo aquí, yo no, yo no puedo hablar Bueno, pero porque... es que esto es lo que te funciona a ti. Claro, por eso es. Yo digo, oye, a mí me funciona. Imagínate tú, si la gente lo que quiere es comer, yo estoy comiendo. Eh, ahora, yo, yo lo, de nuevo, yo, o sea, eh, yo, tra yo he visto todo lo que entra en, en la categoría de disparate, de junk food. Yo no como nada que venga en fundita. Yo no como nada que venga como en una, eh, medio, como medio en lata. Eh, tú entiendes, o sea, a mí me gusta la alimentación de productos enteros eh, y producto procesado, la pasta me gusta más que el diablo y como mucha pasta pero procesado entre comillas ¿entiendes? Sí, porque, porque lo único procesado es el, el grano duro, el, 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 exacto, el, la pasta pero yo, yo que lo sigo ustedes, yo veo que tanto tú como yo sepa se van a hacer una pasta y yo veo que ustedes tienen su tomate y ustedes sí. hacen todo from scratch. Sí. Que no es que tú estás comprando una salsa bechamel para pa echar no, nada no, claro. a, a, a la pasta ni nada previamente claro. fabricado. Sí, sí, sí. No, pero eso también, simplemente hice la mención de que en el mundo de las cosas que yo puedo comer mucho, incluye la pasta. Eh, pero de nuevo, la pasta, hay pasta y hay pasta. O sea, no es lo mismo una pasta... Eh, una matrichana que es tomate y cebolla y, y, y tocineta, 
eh, a una pasta que tenga muchísimo ingrediente, que después tenga pan rallado arriba, que claro. después tenga un crust de que sé o qué. O sea... Sí, yo, yo por ejemplo, como, como lo lacto no me cae muy bien, yo a la hora de comer pasta, por lo general pido una pasta al, al aglio y oglio. Sí. A mí me gusta la pasta así bien a sencilla. A mí también, a mí también. Eh, no me gustan cremosas. Tampoco. Eh, por ejemplo, una pasta Alfredo. No, a mí no, esa vaina no me... Esa vaina en pegotado, que uh -huh. sé cuánto, no. A mí me gusta igual que tú. O sea, para mí, para mí es una delicia meterme un plato o dos platos enteros de uno lingüini al óleo con un poco de peperón chino. Y un buen ribeye término medio, ¿verdad? Mortal. O sea... E e eso comer. Claro, eso... Ahora, yo no, voy a yo no voy a comer eso todos los días porque hasta de lo, que de lo que sé en la vida que uno haga tanto, uno se harta, pero... Claro. Pero... Porque, viejo, todo tiene un downside. Y eso sí, cuando ahorita me dijiste a los cuarenta y pico de años, sí, yo he comenzado a votar... Yo no sé si el término está correcto aquí, pero botar el chiguete en otras áreas. Por ejemplo, yo nunca he sentido nada con la problemática que tú me describiste del recovery, teniendo los 12 años que yo tengo más que tú, pero por ejemplo, el exceso de carne y de una serie de productos sí me ha dado ácido úrico. Y en esta semana yo he estado grave del ácido úrico. Y yo de una vez sé, pero ya yo tengo un protocolo, ya yo sé, desde que me está medio atacando el ácido úrico, yo me doy cuenta, pues se me hinchan los pies y comienzo a caminar... Y me comienzo a sentir como que la mano... Eh, yo de una vez sé cuáles son los productos que me alteran el ácido úrico, que obviamente es altura de, de embutido, de, de jamón ibérico, prosciutto, eso, eso, eso lo dispara. Eh, yo lo bajo y comienzo ejercicio y mucha hidratación y yo como que lo elimino del cuerpo. Eh, y eso es algo que a mí me ha comenzado a dar, vamos a decir ahora... Después de cierta edad. De, de, de viejo. Ok. Si tú te fijas, eh, ese, eh, lo que tú me estás describiendo es que te funciona eh, a, con la alimentación. Va muy en línea con lo que yo he dicho aquí, eh, con lo que vengo predicando hace mucho tiempo, de, de irse a lo, a lo más natural posible. Suficiente proteína en la dieta, evitar la comida chatarra, los alimentos altamente procesados. Alta en fibra. O sea, to, a mí me gusta, o sea, todos los, los granos y todos los, o sea, avena, cereales, que se dice cuánto sea enteros, enteros, eh, eso es vital. Yo lo siento en como yo lo digiero y en como yo desde eh, de evacúo y todo. O sea, yo siento como que la salud cuando tengo una, una dieta alta en, en fibra. Ya eh, como que la, la proporción de, de carbohidratos, yo en mi experiencia he visto que algo muy individual. Es sí. decir, tú históricamente me imagino que siempre ha comido una dieta alta en carbohidratos eh, por tu propio background atlético. Es decir, con las horas que tú hacías de nado, ese es el tipo de alimentación que tú necesitabas llevar. Ojo, pero tú estás mencionando ahí, yo no meto horas de nado. Yo entreno una hora y 15 minutos, una hora y 20 minutos, pero como tú... mucha gente en este mundo. Eh, no estoy diciendo que soy, lo que, lo que estoy aclarando es que, que no es gran cosa. Que no es que yo me la paso de que el día entero nadando. O sea, claro. eh, aquí, o no, sea. No, pero me refiero a que eh, de chiquito, cuando tú sí competías, sí. me imagino que nadabas mucho Me horas. recuerdo como hoy que, que de desayuno yo me metí un plato de pasta. Eh, y me recuerdo como hoy que yo a, lo, a los 13 años, antes me daba un plato de pasta y un vaso de leche con dos huevos adentro. Eh, a, a nivel de Rocky Balboa. Pero que, que yo no sé, eso en esa época habrán dicho que eso que eso resolvía. Eso era, hice, eso era meter la energía al cuerpo de alguna forma. Claro. Entonces, ahora mismo, descríbeme un día normal para ti de comida. Por ejemplo, un día como hoy, un lunes. ¿Qué tú desayunas? ¿Qué tú comes? ¿Qué tú cenas? Mira, yo un día como hoy me puedo desayunar uno, unos huevos revueltos, unos huevos fritos con varias arepas. Eh, con varias arepas hechas a la plancha. Yo me puedo... Arepa de maíz. A, arepa de maíz. Tipo a mí el de, maíz de esa cae... venezolana. Sí, de hecho de esas son venezolanas. De, de, eh, yo puedo desayunar eso. Yo puedo desayunar... Eh, yo puedo desayunar unos bagel integrales con, con unos quesos, con, con queso crema a la plancha y, y jamón. Eh, yo puedo desayunar... Unos huevos también con un plato como de avena al lado, de avena al lado. Comida, ya yo te dije, siempre en mi comida, eh, yo antes tenía una política de, de merienda que ya la he eliminado. O sea, duré como, como 15 años que yo hacía una comida. 
en algún momento tuvo como muy de moda el tema de la frecuencia de la comida, ¿verdad que sí? Eso, sí yo creo sí. que eso ha bajado. Sí. Yo creo que inconscientemente yo lo bajé, o sea, yo también hacía como una merienda a media tarde y una merienda a media mañana. Yo eso lo eliminé. Yo, el desayuno, eh, el desayuno, eh, yo antes me comía algo antes de ir a la piscina. Ya ahora, yo como el suplemento, el único suplemento que yo estoy tomando, una bebida de carbohidratos. O sea, a mí me gustan todos los suplementos que son los... los, los, los intra workout. Eh, intra, exacto, que son el, como el search, el... El, eh, ¿Cómo que se llaman? Eh, Plasma, Vitargo. Todos los productos que son extent. altos en, en matrodextina, en el carbohidrato. Eso. Pues yo digo, no como nada, pero estimo eso. Tengo algo como de una vez en el, en el organismo para gasolina. Claro. Eh, o sea, que es el único suplemento que yo, que yo estoy tomando. O sea, obviamente yo ahora mismo no estoy en fiebre de, 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 de ponerme fuerte. Me gustaría, pero en algún momento, cuando, tengo la natas, cuando estoy en natación, no me puedo poner fuerte. No me deja. Okay. No sé, no me deja. O sea, no me de la quemadera de la natación no me deja ponerme lo que, lo que nosotros le llamamos grande. Un chin grande no me deja. Entonces, ahora mismo ni siquiera quiero tratar. Estoy dándole como uno, uno hierro de mantenimiento. Al mediodía siempre, como yo te digo, una proteína, un carbohidrato y un vegetal en el plato. Aunque en mi casa hagan cuatro o cinco cosas, yo como los miércoles en casa de mi mamá, en casa de mi mamá eh, hacemos una comida de la familia que sirven como nueve vainas. Yo siempre me veo, yo elijo tres. Una proteína, un carbohidrato y un vegetal. Y como hasta que yo me sienta que estoy explotado. Tú sabes que si tú te comes un plato que está lleno de comida, tú sabes que tú estás bien con eso. Pero si no te ha llegado la señal todavía de que tú te has explotado, tú te puedes parar y servirte otro. Yo como hasta que me sienta que te he explotado. Y, y en la noche... Yo siempre, si no hay actividad y cosas en la calle, que siempre ya yo te dije, son como en algún momento histórico del catador, podrían ser todos los días, ahora mismo estamos como en dos días a la semana, yo voy a algo, sea algo siendo una cata, sea quedarme en el catador porque hay unos clientes, sea sacar un tigre, de, un representante de fuera, eso involucra comer fuera. Eh, pero, y si en mi casa, de nuevo, seno, siempre una proteína o con pasta, o una proteína con un tipo de arroz, porque puede ser como un arroz como con maíz, un arroz que sé yo cuánto. Eh, mira, aquí lo brinqué, pero yo desayuno, yo desayuno varias veces a la semana uno de, mi, de mi, los carbohidratos que mejor me asientan es la batata. Y yo, estoy, yo como como tres o cuatro veces a la semana batata. Mayormente en el desayuno. ¿La hace en tu casa? Sí. Eh, yo, yo pongo la, digo, la cocinera pone la batata a hervir para ablandarla y después la corto en rueda y la pongo en una plancha con un chin de mantequilla y la hago como el quemadito. Uh -huh. Y eso yo me lo puedo comer o con huevos si en la mañana o en la noche con cualquier, con cualquier otra proteína. proteína si es de noche. Como que el huevo es de, es de mañana. Eh, entonces, básicamente nada. Eh, ese es más o menos mi, mi, mi esquema alimenticio. Ah, eh, obvié eso. Eh, yo desayuno mucho eh, unos pancakes que no son... No, a mí no me gustan los pancakes que he hecho de proteína, que, que el contenido es eh, 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 protein Pro, powder. Sí, proteína y huevo. Por no, la hay, unos, hay unos pancakes de la marca Bob Red's Meal que el contenido son nine grains, que son nine grains de flaxseed, oatmeal, esto, esto, lo otro. Eso molido y de eso tú haces unos pancakes. Son mortales. Y de verdad, yo algo... Porque sea saludable, si no es mortal, yo no me lo como. O sea, tiene que saber buenísimo. Eh, y de verdad, yo, yo como muchísimo de eso. ¿Y con, con, qué, lo, con qué te lo comes? No, no, no. Lo me meto un viaje de pancake de eso con maple syrup. Por ejemplo, el maple syrup es azúcar pura, pero sí. esa azúcar me cae full eh, por algún motivo. Tú siempre has... Tu tendencia ha sido a ser delgado, históricamente. Viejo, cuando yo dejé los ejercicios en la edad como de la universidad, yo veo foto mía eh, en degustaciones de vino en el catálogo. Yo digo, el diablo, ¿y cuándo fue que yo fui así? O sea, yo, yo siempre... Yo he visto par de fotos tuyas, Buchu. De esa foto que ponen de, que de, de, lo, de los catadores como de los tiempos de antes. Yo cuando, digo, cuando se usaban los trajes con los pantalones... Loco, no, que yo sé <risa> El dress code del catador era de que pantalones con corbata y uno salía en la, a la calle a, a vender en esa vaina. Mm. Eso es increíble. Mormón. Mira, eh... <risa> Yo tuve una época que me puse así, que ni me di cuenta. Que eso fue como de los 20 a los 24. 
eh, por ahí. Pero ni me di cuenta. Yo dije, pero ¿y cómo yo estaba así? O sea, yo no entiendo, porque yo desde, desde chiquito, como hasta los diez y pico, yo, yo, yo estaba como fit en la época de, de la natación, obviamente. O sea, que tu única época más o menos chovi fue cuando estuviste fuera, Uni de, universi fuera de actividad. Universidad. En la época de la universidad, donde predominó la salidera. El, mal, mal, el Malboro. Comer ham, Malboro, comer hamburger, eh, comer hamburger. Mira, yo como mucho hamburger y me cae bien el hamburger. Pero yo voy a un sitio de hamburger donde danse los hamburgers con toda la vaina y yo me como un yo me como dos cheeseburgers de hamburger de lo grande. Pero uno de los que tienen una croqueta que se explota con una mermelada de qué sé yo qué, uno de esos me cae malísimo y, y me cambia el cuerpo. Pero yo me como dos hamburgers de lo grande, con queso, con tomate, cebolla y toda la vaina. De nuevo, como básico. Eh, todo eso que tiene vaina frita adentro. Eso man. me acuerda a la época dorada del Burger of the Month so, de, de Mostert. Yo no, era, yo no era cliente de los Burger of the Month. Yo iba mucho a Mostard y yo comía hamburger. Tú sabes que yo, yo iba, eh, de hecho nosotros llegamos a tener uno, el, el Macro Monster. Eh, y obviamente sí, yo iba y me lo comía todito. Pero oh, genuinamente lo que yo más disfruto es un bacon cheeseburger. Un bacon cheeseburger, ese es mi hamburger. Sí. Y ese es el hamburger que a ti te va a decir si es un sitio bueno. Porque un hamburger que tú le metas cebolla caramelizada y 20 mil salsas. Pues, la de higo, vaina. Tú no sabes qué es lo que tú estás probando. O sea, hay una mecolanza de sabores que tú... Yo soy básico. Bacon cheeseburger es lo que yo como. Entonces, eh. ya que estamos en ese tema de los hamburgers, eh, ¿cuáles son los sitios, tus tres sitios favoritos que ahora mismo para comerte un buen hamburger? Eh, wow. A mí, me gustan, a mí me gustan los hamburgers chiquitos, los lo manos para en cook, así, me, el manejable, para comerme varios. Eh, me gusta, eh, me comí un hamburger que estaba mortal en Turo los otros días, pero mortal. Eh, me gusta también mucho el, el hamburger de Olivia. Entonces, estoy mencionando dos sitios que no son Burger Place. De alguna forma medio me saturé en algún momento de la fiebre de todos los hamburgers de calle, y a veces me gusta ir a un sitio como full y comer hamburger. Uh -huh. O sea, para mí, una, o sea, yo puedo ir a Turo, que es un restaurante full, y a la barra, pedí un hamburger, pedí una botella de pana, que sé yo cuánto, y, y, y comer casual en un sitio bien, sin tener que tirarme una comida de tres horas y todo la, con todo el protocolo. Es una práctica que yo hago bastante. Yo diría que el hamburger de Turo, el hamburger de, de Olivia, y hamburger chiquito, me gusta lo de Manuel Pai Cook. Eh, como de los tipo Smash. No sé si ahora mismo, si hay algún Smash que te he posicionado como que el mejor, el yo, que me yo, gusta. Tampo yo tampoco sé, sé mucho. A mí me encantan los hamburgers, pero yo, como yo soy tan básico, que yo no tiendo como que a salirme mucho de mis opciones. Sí. Eh, obviamente tenemos que mencionar aquí a, a Boggy Berger. Claro, loco, el de JP. Eso es, JP, eso ¿no? es, claro, eso, eso es clásico. Mano Open Cook, buenísimo. Pero para serte sincero, yo no he probado nada nuevo en los últimos años. Sí. Y que estos sitios que se ponen de moda, no, que no, no, que tiene que ahí. Yo, yo para serte sincero, yo, yo, hay una yo estoy bajito de, de los, la fiebre de los hamburgers. Hay una fiebre ahora de los hamburgers tip, tipo Smash. Sí, sí. Por eso te pregunté que si había alguno de esos que, que yo, de los tipos Smash, o sea, no estoy muy al tanto porque estoy como quien dice bajito de la fiebre de los burgers. Eh, eh, yo de verdad como que de, de comida rápida, de comida rápida de calidad, porque a una franquicia, o sea, esto es una vaina que a veces yo no sé si suena bien, pero un producto de franquicia, de franquicia así tipo gringa, yo no lo he probado en los últimos no, 20 yo. años de mi vida. No, ni yo. O sea, yo te puedo decir con seguridad que yo tengo 20 años que no pruebo ni un Taco Bell, ni un Burger King, ni un McDonald's, ni un Pizza Hut, ni un Domino, más de 20 años. Pero yo como más pizza que el diablo. Y no solo como, aunque lo que más como es Trattoria Pizzarelli, no solo, tú sabes, pertenezco a una peña donde nos rotamos la pizza y a veces claro. y a veces salme una dinámica como de que tienen que elegir a mí. Y yo, señores, no, vamos y probamos porque... Yo hasta para el negocio yo tengo que probar pizza. Claro. <risa> tengo que probar pizza. Y a mí me gusta ir a donde eh, a, a, a Martini, al lado del catador. 
Y, y me gusta esa... Y, óyeme, si una pizza es buena, es buena. O sea, yo no estoy... Dije que, dije que yo nada más como tratoría de pizzería porque es el negocio de nosotros. Si una pizza es buena, claro. es buena. Eh, y yo te diría que, que aparte de la de nosotros, por ejemplo, en particular, esa yo vamos bastante y me, y me gusta muchísimo la de, la de Martini, que está como ahí a, antes de llegar al multicentro. Pero yo creo que de las comidas rápidas, yo creo que la pizza al horno de leña es una comida, es eh, 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 el perfecto ejemplo de una comida rápida de altísima calidad. Cuando yo veo, yo tengo este criterio, eh, que yo digo que la gente tiene distorsionado en su mente lo que es una vaina exquisita, una delicatez. O sea, hay cosas que están etiquetadas como una mega delicia, una exquisita, como el caviar iraní o el caviar ruso. Pero yo digo, loco, es que una pizza napolitana el horno de leña puede ser una cosa más fina o exquisita que eso. Yo siempre digo, un cochinillo de lo de José María de Segovia, para mí es una cosa 200 veces más fina y exquisita que un restaurante de tres estrellas Michelin. O sea, yo prefiero eso, que toda la calidad está en el producto en sí. Claro. Eh, 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 yo soy mucho de... De, de ese criterio que estoy tratando de explicar ahora mismo. Y que... Sí, no, y, y lo entiendo perfectamente. Yo igual, yo, y, y yo disfruto comer, ¿entiendes? Yo cuando salgo Viejo, a comer, ya. a mí no me hable de que de un restaurante que me ponen el plato bonito y que una criquita, óyeme, yo salgo óyeme. a comer bueno yo, y cantidad. En algún momento de mi vida, con la afición <coughs> al vino, a mí me agarró en los viajes con conocer los restaurantes de tres estrellas Michelin, que sé cuánto, y lo iba anotando, y en Nueva York he ido a Daniel Boluta, en él, que sé cuánto, y en París he ido, que sé cuánto. Y en algún momento yo decía, loco, esta vaina a mí ya no me gusta. Esta vaina donde todo es uh, con emulsión de que sé o qué, con aire de que sé o qué, y esencia de que sé yo qué, uh, y algo que tiene 12 tiempos, 12 chines, de lo que a mí me gusta, yo me quiero como 25. Yo no quiero que me traigan 12 cosas de las cuales... Cuatro no me gustaron, tres más o menos, y de los tres que me gustaron había una onza de eso. Entonces yo te digo, si a mí me gusta de verdad un cochinillo de José María, que es una vaina, ¿tú, tú lo has probado? No, ese tú te, no. Tú te has invitado a uno, traído de Segovia. Cuando eh, tú quieras. Ya no. A mí no. Eh, o jueves o viernes, vamos a comernos, te voy a invitar. Eh, invita, vamos, invítate a dos Panamá. Nos vamos como un cochinillo entre cuatro. Bueno, vamos llevando a Jorge García. Ya. Pero, no, pero si llevamos a dos Jorge, son dos cochinillos. Pues Jorge come Mierda, como un desgraciado. Vamos a salir. Pero está bien, vamos a invitar al doctor. <risa> Mira, pues nos vamos, nos vamos a comer eso. Dale. Eso, eh, no, no sé si tú sabes que José María, el productor de cochinillo en Segovia, es el mismo dueño de pago de carro oveja. No, no, y él no, entonces él no permitió traer esos cochinillos pre pacta al vacío y lo por reservación, by appointment, lo, lo, lo hacemos a grupos que quieren hacer una cata de vino, eh, le, 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 le tiramos al horno esos cochinillos, que son los que se comen en Segovia, y, ah, y lo preparamos. No, vamos, esa vaina, es, es una, eso es fuera de serie. Bueno, pero el asunto del criterio es ese, viejo, que no me gustan las cosas que tienen mezcla de, do, de mil ingredientes y de muchas cosas, y me gusta que cuando algo me gusta mucho, quiero comer mucho de eso. Yo soy igual que tú. Yo he ido a unos cuantos restaurantes Michelin, eh, en, tú sabes, en viajes que he hecho, eh, por un tema de cultura, de, ah, vamos a conocer uh -huh. este restaurante, pero eso no es lo que yo disfruto. Pero yo en un momento lo hice así, le cogí el feeling, pero en algún momento yo dije, viejo, pero de verdad, esto no es lo que yo quiero. Entonces ya tú comienzas a tener una edad que tú dices, que no, que yo hago lo que me dé mi gana. Yo quiero hacer lo que a mí me llena, no. Claro. Ya, yo, o sea, ya, ya la potalita la tengo. Claro. Yo no quiero tener muchas veces la potalita. Y, y no me gusta la vaina tampoco muy pretenciosa. Yo soy... Eh, yo voy a un restaurante. Yo voy a un restaurante donde se coma bien. Para mí eso sí. es lo más importante. Ah, qué bonito, que la decoración, que está tren. Sí, perfecto. Sí. Eso puede ser un plus. Pero eso no es, eso no va a ser un factor decisivo. Sí. Para Por mí. ejemplo, a mí, de los sitios que a mí más me gusta a com comer aquí es en Miquele, el restaurante de, de, la, de la Bolívar. Sí, eh, eh, que yo entiendo que Miquel es un bacareto, que es un tolete de, 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 de chef que, ti, que aplica lo que yo estoy describiendo. La comida es el producto en sí y ahí hay cero, cero finura. Entonces eso realmente a mí me gusta comer en ese sitio. Obviamente hay sitios que pueden ser más finos y también se da la comida buena. Como claro. tú dices, Don Pepe. Don claro. Pepe es fino, pero al mismo claro. tiempo no, el, el tigre que o sea, trabaja lo insumo Y el mismo bien. caso también de Turo. De o sea, Turo que también. Turo es fancy y, y para mí el mejor sitio, mejor sitio para comer carne que hay ahora mismo. Mira, eh, también Turo de los sitios que yo más voy. 
eh, que aplica eso mismo. Son grandes instalaciones, bonitas y de todo, pero el producto también lo si es. Si no se come bien, no me invite. <risa> pero ya cerrando el, 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 el círculo, ¿cómo tú has logrado identificar que se conecta esto, esta disciplina y amor por el ejercicio, por comer de una manera, por dar importancia a sueño, manejo de estrés, ¿cómo se conecta eso con tu parte productiva? Bueno, eh, hay un tema, mira, yo, yo he visto que, que hacer todo lo que tú mencionaste ahí influye hasta en el estado anímico de uno, o sea, eso da fuerza y energía para, para transmitirlo a la parte, a la parte vamos a decir, laboral o, o, o del negocio. Eh, yo creo que es parte vital, lo que ya yo he mencionado como varias veces aquí, como de, de, de esa disciplina que la llevo también, como quien dice, al trabajo, aunque yo no soy tan estricto o rígido en el trabajo como lo soy como en, 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 este, en esta parte de mi vida. Pero sí, eh, sí también... Tengo comprobado en el mundo de, del, del negocio y en la parte laboral que el nivel de enfoque que, que yo he aprendido, como en la parte de, los, de, de, de las disciplinas deportivas que yo he hecho, llevarlo al trabajo garantiza el éxito, en sobre todo como por ejemplo por proyectos. Cualquier proyecto que tú vayas a tener, tú le metes mucho enfoque, eh, eh, la probabilidad de conseguir buenos resultados es muchísimo más alta. Yo creo que eso... Yo lo aprendí primero en la disciplina deportiva y lo llevé al trabajo, porque hay cosas que es viceversa. Pero yo creo que eso yo lo aprendí como en la, en la disciplina deportiva y lo he llevado al, al trabajo. Hay algo que a mí me pasa y yo en, asumo que como tú me llevas a mí unos añitos, algo que tú tienes que ver con incluso más frecuencia. Yo tengo amigos que somos contemporáneos, que llevan un estilo de vida muy diferente al mío. No, no entrenan como yo lo hago, no comen como yo lo hago, no, no le dan esa importancia al lifestyle que yo le doy. Y yo llevo una vida mucho más acelerada que ellos en todos los sentidos. Me levanto primero que ellos, trabajo más ahora que ellos, hago ejercicio, me acuerdo más tarde que ellos, practico hobby, etc. Es decir, tú ves mi estilo de vida y comparado con ellos, el saco de, de, de actividades... Y a mí me da, como que me, me resulta curioso ver cómo a pesar de que tenemos la misma edad, hay panas como que están echados, como que bueno, porque llegan eso a su casa a las seis, a, a Benefri y, y ya. Me imagino que a ti te tiene que pasar lo mismo. Bueno, sí, yo tengo, yo tengo amigos, pero eh, muchos de mis grupos de amigos pertenecen al grupo de la natación, que la mayoría son activos, y al grupo del CrossFit, que también. Eh, y si tú te pones a ver también mi, mi, mi otro grupo de amigos, está mi grupo de, de amigos del colegio universidad, que ahí pueden haber varios que entren dentro de esa categoría. <risa> Yo espero que eso no lo, le, no lo vean este, el podcast. No, pues eh, no, no, y, no hemos tirado a nadie al medio. Mira, Estamos eh, generalizando. Pero sí, sí, o sea, yo entiendo perfectamente. Y lo que tú describiste que a ti te pasa, la capacidad de hacer cosas, eh, eh, esa energía que, que te transmite los ejercicios y el entrenamiento y al mismo tiempo te, te permite como esa versatilidad de hacer muchas actividades. Eh, a mí me pasa, yo hago muchas cosas, en algún momento yo quiero no hacer tanta y enfocarme ya como está claro en lo que me gusta. O sea, yo ahora mismo tengo que como delimitar eh, y aprender como que a, re, a rebotar eh, actividades que, que obviamente que ya, que yo no quiero invertir tiempo en cosas que no sean las que, la que me estén llenando eh, pero pero sí me pasa que veo amigos que realmente son un poquito más, más sedentarios y que realmente simplemente no le dan importancia a esta parte que tú le das importancia y que yo también y yo creo que no todo el mundo tiene que ser igual, porque no, no, tú mencionaste yo... tu lifestyle y yo lo que digo, ¿tú sabes qué? Ese que estamos hablando aquí, que no sabemos quién es, tiene su lifestyle. Ese es su lifestyle. Su lifestyle es ver Netflix, 
Porque el resultado de eso, que hace poca actividad y quizá está un poquito gordo y quizá está un poquito lento, él no le, no le está importando. Creo yo. No, y yo creo que eso es lo que pasa. Es decir, hay gente que se acostumbra a sentirse de una forma y ya, y no conoce nada mejor. ¿Qué, qué es lo primero claro. que pasa cuando, cuando yo recibo un cliente en el gimnasio que viene de ese estilo de vida? Que al mes te dice, viejo, pero yo ahora me duermo mejor, me levanto, ya no me da pereza pararme de la cama, me siento más productivo trabajando hasta sexualmente, estoy más activo con mi pareja, es decir, empiezan a sentirse diferentes. Claro, Pero esas son cosas que tú solamente aprecias cuando te sales de ahí. Entonces, por eso te, te preguntaba, eh, como si, ¿qué tan acentuado tú ves eso? Eh, cuando tú miras alrededor de ti, gente de tu generación, porque algo que ya yo estoy viendo. En, en, en mi grupo de amigos, pues yo tengo obviamente un grupo de amigos, yo tengo tantos años en fitness que la mayoría de mis amigos son sí. producto del fitness. Pero también tengo amigos de la universidad y demás que no son de esa onda. Y, y uno quisiera a veces como que viejo, ven a ver, hay, o sea, como que de sí. este lado, cruza para este lado. Pero la verdad es que hay gente que, que no se deja ayudar. Sí, pero... Nada, yo, yo entiendo que eso lo hay, lo que tú dices. Yo tengo también amigos así, pero nada, hay gente que, que tiene su vida y, y, y la que tiene le gusta. Y hay gente que no son tan activos a nivel eh, deportivo y, y con ot de otras formas se mantienen bien. Mira, mi hermano Giuseppe, mi hermano Giuseppe no hace ejercicio, Giuseppe se ve bien, Giuseppe es súper es, es activo, hace muchísimas actividades. Siempre tiene, o sea, es ext extremadamente activo. Y Giuseppe no hace ni un chin de ejercicio. Eh, o sea que rápido me vino un ejemplo que tengo muy cerca de alguien que no he disciplinado en la parte del ejercicio y que sí es muy activo, exitoso y, y dinámico en muchísima otra cosa. O sea que nada, yo, yo creo como que hay de todo, aunque uh -huh. realmente el que prueba los beneficios y el high que dar estar en salud, se comienza a dar cuenta por qué a mí realmente no me pasa nada cuando estamos en un restaurante y veo que se están dando unas alturas de todos los postres al final y yo digo, mira, mi comida llegó hasta el plato fuerte. Yo no me estoy perdiendo de nada porque a mí primero no me hace falta. Eh, me estoy evitando una sensación mala dentro de mí. Me estoy evitando algo y al mismo tiempo estoy gozando otra cosa que es el bienestar y lo que como ya lo voy a repetir, el high que me da, sentirme como en salud. Y mira, eh, una de las razones por las cuales a mí me gusta tener eh, invitado como tú es para que quienes, quienes consuman el podcast conozcan diferentes versiones de fitness. Porque yo siempre digo que la versión de fitness de cada quien es algo que puede lucir muy diferente. Y por mucho tiempo se ha vendido la idea de que, de que el fitness es ser obsesivo con lo que tú comes, que es vivir como un monje. Sin embargo, hay mucha gente que lleva un estilo de vida saludable que tienen un balance en su vida. Sí. Es decir, mira cómo tú y yo estamos aquí sentando, estamos sentados tomando uno, una, un par de copas de vino. ¿Que yo recomiendo tomar vino todos los días? No. Pero yo sí disfruto mi vino un par de veces a la semana. Yo, yo lo recomiendo todos los días. Bueno, tú sí, <risa> evidentemente. Pero, pero ¿tú, tú sabes a lo que me refiero. Claro. Tú eres una gente que disfruta Viejo, comete tu pizza los lo fines de pasa. semana. Oye, ¿qué es lo que pasa? La gente, una práctica muy común de esta sociedad, y, yo, y debe ser del mundo entero, es encasillar eh, o crear como un prototipo de lo que tú entiendes que es. Uh -huh. Por eso yo te digo, o sea, quizá a ti mucha gente te dice, asume que tú no comes de nada, que tú eches el día entero levantando pesa, que tú realmente no haces ninguna otra actividad que sea de ocio, que no sea la de estar dentro de un gimnasio. Y tú, y bueno, y eso en las redes sociales es parte, eh, es parte de ese problema. O sea, claro. la gente asume que tú eres sola, única y exclusivamente lo que tú apareces haciendo en un post. Entonces, eso es encasillar como en un, o, o, o hacer un prototipo o de algo y, eh, o sea. Pero eso hace que mucha gente no quiera 
asumí un, el, el estilo de vida porque entiende que es un estilo de vida muy sacrificado. Claro. Dice, no, pero es que yo no quiero vivir pero como es que ese no. tigre. Claro. Yo no quiero vivir como un monje. A mí me gusta tomarme mi trago de vez en cuando, me gusta comerme mi pizza. Y tú puedes tener las dos cosas. Pero claro, que yo, yo no entiendo en qué momento se dijo que no. O sea, no, no, estoy totalmente... Y, y, y si tú tienes un medio para influenciar, bueno, debería... Eh, aquí estamos. Es eh, 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 bueno utilizarlo, porque realmente yo no entiendo... Eh, que, que estar en salud esté vinculado a no hacer una serie de cosas que la gente lo asocia. Ahora, todo el mundo tiene una capacidad diferente de hacerla más o menos. Claro. Eh, yo te dije, o sea, yo soy una persona, yo por el trabajo, yo casi no bebo, pero yo pruebo mucho, porque a mí me gusta mucho el vino, pero yo no bebo grandes cantidades de vino, pero yo participo en mucha cata de vino y yo tengo que probarlo el vino. Pero yo participo en una cata que se sirven 12 vinos con un grupo de fiebruce de vino y yo sumo los 12, las 12 pruebas que yo hice no suman dos copas. Eh, porque a mí me gusta probar, me gusta la calidad en el vino más que, más que la cantidad. Eh, y, y realmente a mí ahora, como yo te dije, por primera vez, yo siempre he sentido que a mí lo, la, las bebidas destiladas, el hard liquor me... No, no me pega bien, porque yo soy débil con el tema de la resaca. A mí cualquier cosa me da alta resaca. Y yo, como te comenté los, eh, ahorita, a mí yo descubrí que la tequila me cae bien. O sea, yo bebo tequila y me pasan dos cosas. Me siento que amanezco planchado y, y no me da resaca. Obviamente, de cero a cuatro trago. ¿Verdad? Yo lo que sea que me beba más de cuatro, a mí me va a dar resaca. Eh, y... O sea, yo bebo, yo bebo con muchísima frecuencia eh, eh, tequila, vino, como todo lo que me da mi gana, excepto esos que productos hablamos. que ya mencionamos. Y es todo un tema de prueba y error. Tú comienzas a descubrir qué bueno, es lo que te cae bien y qué y es lo que no. Y ahí desarrollando tus propios sistemas y, y, y hábitos. De eso se trata. Óyeme, yo duré con el tema, pero yo sé lo importante que es dormir. Eh, y yo duré años y años y años durmiendo mal por no saber que no descubrir el efecto que tenía la cafeína en mí. Yo soy hipersensible a la cafeína y yo soy adicto al café al mismo tiempo. O sea, yo me despierto a medianoche pensando que, que quiero que sean las 5 para despertarme a beberme un, un triple expreso que yo me hago. Eh, pero ya yo descubrí que yo mi, toda mi ingesta de café tiene que ser desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Porque todavía a las 11 a las 12 te afecta. Lo que yo te estoy hablando, yo hice prueba. Bebo café a las 7, bebo a las 5, bebo a las 10. Hoy no bebo, mañana me bebo el triple. Yo duré me tiempo haciendo esa vaina pa y yo medía cómo yo dormía. Y ya yo, después de muchos años, yo concluí. Yo dije, coño, viejo, pero ven acá. Si a mí el café no me hace dormir bien... Yo voy a seguir tomando café, pero de la, el, en el gap de tiempo que ya yo vi que no me afecta la dormida en la noche. ¿Y cómo tú monitoreabas que también dormiste o no? Ah, no, por la cantidad de veces que me despertaba. Cuando yo bebo tú, mucho café... ¿Utiliza algún device? No, no, no. En estos días me estaban ¿Y? hablando, ¿y por qué tú no usas tal vaina? Y yo dije, bueno, ya no necesito usarlo porque estoy durmiendo. Pero no, yo, en yo te... esa época, pues yo te estoy hablando de algo que descubrí hace como 10 años, eh, o 12 o 14, por ahí... Eh, pero yo sé que están esos devices. Y, y yo te pregunto por, por curiosidad, pero yo también a la vez pienso que la gente tiene que aprender a, a conocer su cuerpo. Es decir, créeme que si tú te conoces, tú sabes cuándo tú dormiste bien y cuándo tú dormiste como sí. una mierda. O sea, yo no necesito bueno, que un reloj Yo me tengo diga un eso. indicador que, que, que lo siento, que es que me despierto mucho cuando bebo café. O sea, me despierto eh, primero... 11, 1, 3, 3 y media, 3.45. Y llega un momento que, que, que me harto y me paro de la cama. Entonces, desde, desde que yo aprendí a manejar el insumo de cafeína, viejo, o sea, dormí de corrido de, de 10 y media a 5 de la mañana, para mí eso es un, es un palo. Entonces, eso aplicado a muchos ámbitos es muy importante. Que, que aprender qué es lo que tu cuerpo a, asimila bien. Buenísimo. Bueno, viejo, 
Ya estamos casi llegando a las dos horas. Se ha ido rápido esto. Mierda, tenemos dos horas. Eh, mierda, sí, tenemos, tenemos horas. 100, 108 minutos, sí. Ya estamos llegando a las dos horas. Pero, no, definitivamente eh, la conversación se ha sentido eh, rápida. Y, y viejo, como te comenté antes de que arrancáramos, lo, lo que quería lograr <coughs> trayéndote aquí es... Eh, Tú eres para mí eh, una gente, una persona digna de emular. Eh, <risa> Gracias, sí, mira. Tú eres un tipo viejo que por lo que por los años que llevo conociéndote, veo que eres un, un buen padre, un buen esposo, un buen profesional, un buen líder de equipo, que siempre ha tenido el fitness como algo central en tu vida, ya sea con la natación o con el crossfit. Y a mí siempre me gusta tener historias como esa. Esta es una plataforma en la que yo me beneficio doble. Porque yo traigo gente como tú, tenemos una conversación que enriquece y la gente le saca provecho, pero yo le saco más provecho que todo el mundo. Es decir, esto se ha convertido en un vehículo para todo el que yo quiero conocer mejor, lo traigo aquí y yo aprovecho el momento. Y, y de aquí sa salen amistades cada vez más estrechas. Así que... No, me siento honrado con ese, ese piropo comentario que me, que me acabas de hacer. Y, y me parece también muy, muy acertado eso de parte tuya, que, que, que utilice esta plataforma para comunicar en el área, ¿verdad? En el área que, que te incumbe y que te gusta y que al mismo tiempo aprovechas y te nutres de, de, de tus invitados. O sea que lo veo, lo veo excelente. Bueno, eh, hermano. Ya tú sabes, próximo, gracias por venir. Próximo eh, encuentro esa, será con el cochinillo eh, segoviano. Sí, y sí. el doctor García. Sí, eh, voy a estar contando los días para eso. <risa> y nada, me llevo ahí esa tequila que me trajiste. Bueno, ese Vamos mi, a, ese a, mi a favorita, probarla. Ese es by far mi favorita. Yo nunca he sido muy de tequila. No, no, pero... Tiene, pero es por un mal recuerdo que tengo de, pero tú, de, de, de mi pero juventud. Pero tú tomas, Arlico, tú tomas un wiki en la, en la roca. Sí, sí. No, no, yo, sí. tú vas a probar esto. Y yo esa casa maestra la pongo en el freezer. Esto no es la forma que se toma el tequila, pero a mí no me importa. Porque así es que yo... Es estoy como tomando, a ti te gusta. Así mismo. Yo la pongo en el freezer y hago un molde de hielo con agua pana. Ajá. Uh -huh. Y le sirvo a un vaso un hielo de agua pana con la tequila fría. ¿Para qué? Porque mira, hay una teoría cuando tú bebes una bebida muy noble o muy fina, como, como esa tequila o como cualquier otra, y tú le echas un hielo de agua mala y para colmo caliente se derrite y ya tú diluiste una bebida muy exquisita con un agua cookie. Entonces, ahí viene el concepto de hacerlo con agua muy buena para que cuando eso, si eso se va a diluir, tenga calidad, el, 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 no le cambie el sabor. Pero al mismo tiempo, si la tequila se sirve fría y el hielo está muy frío, entonces tampoco se derrite fácilmente. Claro, conserva. Eh, se, se conserva. Eh, Tú sabes que yo no soy muy de hielo en la bebida alcohólica. Es decir, yo disfruto un, un buen whisky straight, así es, straight sin hielo. Tú te puedes beber igualito esto straight, porque tú vas a ver que realmente el sabor es algo, es algo fuera bueno, de serie. eso va para el freezer ahora cuando yo llegue. Hoy es lunes. <risa> el, el fin de semana le daremos, le rendiremos honor a eso. Le hacemos killing. Bueno, Pierre, hermano, gracias, Bien, gracias por venir y quedo atento. A, a la invitación del Al cochinillo. Cochinillo ese gobierno. Dale, papá. Señores, gracias. Por gracias, gracias por, por su audiencia, como siempre. Si ustedes conocen de alguien que le puede interesar la, lo que conversé aquí hoy con Piero, pues recomiendan este episodio. Suscríbanse al podcast y si no le han dado su rating, pues también se lo dan. Nos vemos en un próximo episodio. <música>